स्क्रीन देखा देखा जाए ओके सलैकुम आज के टपिकटा जेटा से चैप्टार फोर्टी तो ये मूलत गैस एक्सचेजे प्रिन्सिपाल नहीं कथा बला और रेस्क्यूटी मेमेंट नहीं कथा बला तो प्रथम पॉइंट जो है आसल मूलत प्रथम प्रश्न एक कम लागे ये प्रैक्टिकल पढ़ाशुना जो लागे से शुरू करा लागे जो कमनलि परीक्षाते सर आक्स कर जो तुम्हारे हलो एलबिल इयारे गैसे कम्पोजिशन बोलो कि बोले एटमसफेयर इयारे कम्पोजिशन बोलो अथवा एक्सपायर इयारे तुम्हारे कम्पोजिशन बोलो ये कम्पोजिशन तो जाना लागे परीक्षा तो रिटर्न आज माझे माझे बाबा तो जिज्ञासा कर डाटा लागे एक हलो कत मिलीमिटर मार्कर आसते और हलो कत पार्सेंट आसले नाइट्रोजें थे कत पार्सेंट अक्सिजें थे ये दो डाटाट लागे ओवरऑल तो प्रथम प्रश्न हे जो है मैं परिवेश बतास थे वो बतास चाप कत ये सब जी से कत सेभन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमिटर मार्कर नेक्स्ट प्रश्न जो है से कम्पोजिशन की एटमसफेयर परेशे बतास सी लेवे मैं समुद्र लेवे एक जिस देखी जो कि तुम्हारा देख देखो जो जो एक आईडियल चिंता कर तक क्योंकि सी लेवल के एक आईडियल चिंता करी एखे एक मैं जो पढ़ाशन अंश ना आउट अफ टपिक जो सी लेवल की क्या हमें हलो जो आईडियल मन करते कारण हे से हे मोटामुटी समुद्र पृष्ठ जो है यहाँ धरे ना हो पृथ्वी सकल समुद्र पृष्ठ इक्ुअल मैं बांगलेश बंगोपसागर जो समुद्र पृष्ठ तुम्हारे हलो आटलान्टिकार समुद्र पृष्ठ एटलान्टिकार समुद्र पृष्ठ मैं पृथ्वी जो महासागर आए भारत महासागर जो महासागर और समुद्र आए सकल मैं पानी लेवलट इक्ुअल ये आसमें आइडियल दूर हमें सकल उच्चता निर्णय करी सबकि पैरामिटर निर्णय कर चेषा करी सी लेवल के आइडियल दूर ये क्योंकि पृथ्वी सबसे उच्च जगह क्योंकि समुद्र लेवल से बोले समुद्र पृष्ठ के अत मीटर उपरे समुद्र पृष्ठ के उच्च थकले तो बोलते उच्च जैगे जैक आप टपिक आसे हे समुद्र पृष्ठे जो चिंता करी एटमसफेयर कत नाइट्रोजें थे हलो पाँच सतानबी मिलीमिटर पैकारी एट प्रेसार और हम अक्सिजें वन फिफ्टी नाइन कार्बन डाइक्साइड पॉइंट थ्री अनेक समय जिरो लिखब अनेक जैगा देखा और कार्बन डाइक्साइड सरि अक्सिजें हो थ्री पॉइंट सेवेन मैं नर्माल इयर इनवायरमेंटल इयर एटमसफेयर इयर जो मैं श्वास नहीं श्वास नार समय नाक दिए जो जा तक हम से मैं व्टार एक्सपोजार आसे भैपर तुम बाष्पर एक्सपोजार आसे ये बाष्पर जो इयर जो तुम ह्यूमिडिफाइड हो जाए बायर कंडिशनिंग बोलते पर नतून को किस व्टार जुक्त है हमारे एटमसफेयर इयर साथे व्टारे ये व्टार प्रेसार देखो हमारे थ्री पॉइंट सेभेन थे सतचल्लिशे कन्भार्ट हो ग बतासर मध्य नतून कर किस मैं व्टार किस बाष्पुक्त से जो बाश मैं सरि व्टारे पोर्सन बेड़े गेसे पार्सेंटेज बेड़े गेसे व्टारे मिलीमिटर मार्केट जो पार्सियल प्रेसार अफ व्टार से सतचल्लिस हो गए क्यों टोटाल जो प्रेसार ये क्यों सात मैं सैडे रखते हुए एखे को चेन्ज करते पर क्षेत्र में क्यों करते हुए बाकी जो गैसगुल्लो आए नाइट्रोजें आसे अक्सिजें आसे ये दुईटा के डायलेट कर फिलते हुए दुटार पार्सियल प्रेसार अफ अक्सिजें कमे फिलते हो पार्सेंट प्रेसर अफ नाइट्रोजें कमे फिलते हो पार्सेंटेज अफ नाइट्रोजें पार्सेंट अफ अक्सिजें कमे फिलते हो यह देखो हमारे थ्री पॉइंट सेभेन थे सतचल्लिस नियर अबाउट कत प्राय तेताल पॉइंट सामथिंग आसने बाढ़ते एखे अक्सिजें पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजें कत एक चुवान्न छो से एक्शन एक्श सरि एक ऊनसाठ छो एक्शन ऊनपंचाश हो गए और नाइट्रोजें एक तुम्हार हो सतानबी थ तेष्टि गेस मैं दुईट मिले देखा तुम हम प्राय तेताल मत कमे गेसे और एदिगे तेताल बेड़े गेसि सो हमें जो बोलो नाइट्रोजें प्रेसार एटमसफेयर थे हमारे ह्यूमिडिफाइडियर मध्य कम थे अक्सिजें प्रेसार एटमसफेयर थे ह्यूमिडिफाइडियर मध्य दस कमे जाए बाट व्टार बेड़े जाए कार्बन डाइक्साइड को चेन्ज आसें अच्छा ये टोटाल बक्सा आसल मुखस्त कर लागे बाट हलो हमार जगह जेमने बुझेल मैं तुम जो बुझते पर तक मुखस्त कर इजी होब बाट स्टील मुखस्त ही करते हो तुम तुम्हारे विभिन्न छंद दिए मन रख लम तुम्हारा तुम्हारे मत छंद दिए एक मन रखते हो जो इटार साथ कम्युनिकेशन करा इटार साथ कम्पेयर करा जेमने मन रखा लागे परीक्षार जो इटने लेखा लागे और एलविले इयारे जो जाए तक कि चेन्ज आसमसफेयर के ह्यूमिडिफेड इयर साथ ही नतून जो गलो किस व्टार जुक्त हलो जार जो हमारे अक्सिजें और नाइट्रोजें पार्सल प्रेसार कमे गलो हमारे जो एलविल प्रेसार आस तक कि देखो एलविले इयर मध्य तक बुझते हो जो आगे पर रिकल करते हो एलविले मध्य क्यों आगे अनेकगुल बतास रही गेसे जगह तुम्हारे जेटा बोल फांगशनल रेसिडियल कैपासिटी 
তো ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি দুটো পোরশন ছিল একটা ছিল রেসিডুয়াল ভলিউম একটা ছিল এক্সপেটর রিজার্ভ ভলিউম সো রেসিডুয়াল ভলিউম ছিল 1200 মতো এক্সপেটর রিজার্ভ ভলিউম ছিল প্রায় 1100 মতো মানে দ্যাট मींस নিয়ার अबाउट 2.3 লিটার মানে ইয়ার লাংসে মানে সব সময় থাকে এটা রিজার্ভ এখন তুমি নতুন যে মানে একটা ইন্সপিরেশন নিছো বা শ্বাস নিছো ওখানে তুমি নরমালি কত নিছো আমার নরমাল টাইটেল ভলিউম ছিল কত 500 তার মধ্যে ডেড স্পেস যাবে হচ্ছে 150 মানে নিয়ার अबाउट 350 ml এর মতো নতুন করে বাতাস আমার লাংসে ঢুকছে এই নতুন 350 কিন্তু সরাসরি গিয়ে একদম লাংসে পুরো পরিবেশ চেঞ্জ করে ফেলতে পারবে না আগে থেকে অলরেডি তোমার 3.2.3 লিটার রয়ে গেছে ওইটার সাথে কি হবে নতুন বাতাসটা গিয়া একটা মিল্লা আলটিমেট একটা ডিফিউশন হয়ে যাবে বা মিল্লা একটা তোমার কনসেন্ট্রেশন তৈরি করবে সো এই জন্য দেখো আলটিমেটলি আমার পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন 140 মানে এখন যে ইয়ারটা আমার হচ্ছে লাংসের মধ্যে আগে থেকে রয়ে গেছে এগুলোর মধ্যে কি কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণটা তোমার একটু বেশি সেখানে অক্সিজেন পরিমাণটা কম তারপর তোমার হচ্ছে হলো আমাদের নাইট্রোজেন পরিমাণটা কম্পারিজন একটু বেশি ওয়াটারে কোনো চেঞ্জ নাই সো আমি যদি কম্পেয়ার করে দেখাই তাহলে সে ক্ষেত্রে যেই ইয়ারটা আমার অলরেডি লাংসের মধ্যে ছিল ওই ইয়ারটার সাথে নতুন যে 350 ঢুকছে এর আলটিমেটলি কি হবে একটা মিশেকে একটা কনসেন্ট্রেশন বানাইবো সেই জন্য আমার পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন 149 থেকে 104 এ নেমে গেছে আমার কার্বন ডাই অক্সাইড যেহেতু মানে রেসিডুয়াল যে ইয়ারটা ছিল ওখানে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণ বেশি ছিল এর জন্য 0.3 থেকে 40 হয়ে গেছে আর ওয়াটার যেটা ওয়াটার কোনো চেঞ্জ আসে না কারণ ওখানকার ওয়াটারের প্রেসারটা 97 মানে সরি 47 ছিল এখানে 47 আছে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে এবং অক্সিজেন কমছে আর সাথে কি বাড়ছে নাইট্রোজেন পরিমাণটা কিছুটা বাড়ছে এবার যখন অ্যালভিউলার যে ইয়ারটা আছে এটা যখন আমার বাইরে থেকে আমরা এক্সপ্রেশন বের করে দেব এখন তুমি চিন্তা করো এক্সপ্রেশন যখন বেড়ে যাবে তখন কিন্তু সে এবার কিছু মানে ডেড স্পেসে থেকে মানে থাকা কিছু ইয়ারে সংস্পর্শে আসবে মানে যে ইয়ারটা তোমার আমার নাকে ছিল যে ইয়ারটা ল্যারিংসে ছিল ফেরিংসে ছিল যারা কিনা আমার রেসপিউটারি সিস্টেমের মানে এক চেঞ্জে অংশগ্রহণ করে নাই যে ডেড স্পেস ইয়ার ছিল ওর কিন্তু কম্পোজিশন সেম এজ দ্য এই হিউমিডিফেরিয়ার মতোই কারণ ও তো কোনো গ্যাস অ্যাকচেঞ্জ অংশগ্রহণ করেই নাই গ্যাস অ্যাকচেঞ্জ অংশগ্রহণ করছে এ এই অ্যালভিলা ইয়ার সো এর চেঞ্জ আসছে কিন্তু যে ইয়ারটা আমার ডেড স্পেসে ছিল তার কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসে নাই এই জন্য ডেড স্পেসের মধ্যে কী ছিল আমার এটার সেম এজ কম্পোজিশন এটার মতো ছিল দ্যাট মিন্স তার অক্সিজেন ছিল একশো উনপঞ্চাশ কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল পয়েন্ট থ্রি ওয়াটার ছিল সাতান্ন সাতচল্লিশ আর নাইট্রোজেন ছিল আমার হচ্ছে এক পাঁচশো তিপ্পান্ন এখন আমার এই অ্যালভিল ইয়ারটা যখন এটার সাথে মিক্সিং হবে আলটিমেটলি মানে ডেড স্পেসে থাকা একশো পঞ্চাশ এম এলের সাথে মিক্সিং হবে তাহলে একশো চার থেকে আমার অক্সিজেনটা কিছুটা বেড়ে যাবে কারণ যেহেতু এখানকার অক্সিজেন বেশি ছিল দেখো একশো চার থেকে একশো বিশে হয়ে গেছে তো কিছু এক্স মানে অ্যালভিলা ইয়ার থাকতেছে কিছু ডেড স্পেসে ইয়ার থাকতেছে মিলে হতে থেকে একশো বিশ দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল এখন চল্লিশ মানে এখানে তো কার্বন ডাই কম ছিল এই জন্য কার্বন ডাই পরিমাণটা কমে গেছে সাতাশি নেমে গেছে বাট ওয়াটারের কোনো চেঞ্জ আসে নাই তো দুইটা সব যুগ বিক্রিয়া যেটুকু বাকি থাকে এটা নাইট্রোজেন দিয়ে দিবা কারণ টোটাল যে প্রেশারটা সেটা আমার এই সাতশো সাইডে রাখতে হইব এবং পার্সেন্টেজ একশোর মধ্যে ফিক্স রাখতে হইব সো এই হচ্ছে হলো আমাদের প্রেশ মানে কি বলে লোকেশন অনুসারে বা তোমার হচ্ছে হলো অ্যাটমসফিয়ার মধ্যে একরকম ইয়ার থাকতেছে কেন আমরা যখন শ্বাস নিতেছি মানে হিউমিডিফাইড হচ্ছে যখন লাগছে ডুবতেছে তখন কেন চেঞ্জ হয়েছে প্রেশার প্রেশার বা কোন গ্যাসে কতটুকু কম্পোজিশন আমার অ্যালভিলে ইয়ারের মধ্যে কেন চেঞ্জ আসতেছে এক্সপেরিয়ারের ক্ষেত্রে কেন চেঞ্জ আসতেছে এই জিনিসটা একটা মানে পার্থক্যের কারণটা সো এটারই তোমার হচ্ছে এখানে ব্যাখ্যা দিবে ফার্স্ট অফ অল আমার তিনটা চারটা জিনিস ঘটে এখানে নতুন করে ইয়ার রিপ্লেস হয় অক্সিজেন তোমার কনস্টেন্টলি অ্যাবজর্ভ হয়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড রিমুভ হয়ে যাচ্ছে এবং আমার যে ড্রাই ইয়ারটা ছিল সেটা ওয়াটার সাথে মিলে একটা মানে ময়েস্ট ইয়ার কন্ডার্ট হয়ে যাচ্ছে বা হিউমিডিফাইড হয়ে যাচ্ছে সো হিউমিডিফিকেশন হওয়ার জন্য আলটিমেটলি কী হয় আমার নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন ডাইলিট হয়ে যায় দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে না লিটল ইয়ারটা ভেপর থাকে যেটা কিনা আলটিমেট পরবর্তীতে কী হয় আমার এক্স ইয়ার ইয়ারে যে এক্সপোজ হয় তখন হচ্ছে তোমার এই যে এই যে কম্পারিজন বিকজ অফ দ্য টোটাল প্রেশার চেঞ্জ করতে পারবে না সেই জন্য আলটিমেটলি কী হবে আমাদের হচ্ছিল ওয়াটার পেপার আসার জন্য আমার ডাইলেট করতে আছে আদার যে গ্যাস আছে ইন্সপেক্টর এগুলোর মধ্যে সো পাশের প্রেশার অক্সিজেন যেটা একশো চুয়ান্ন ছিল সেটা কমে একশো উনপঞ্চ একশো উনষাট থেকে একশো উনপঞ্চাশ হয়ে গেলো নাইট্রোজেনটা কমে পাঁচশো সাতানব্বই থেকে পাঁচশো দেশিট হয়ে গেলো যে ব্যাখ্যা দিচ্ছি ওই ব্যাখ্যাগুলো জাস্ট এখানে লেখা আছে আমি এখান থেকে নিছি সো ফাংশন এসিডিয়ার ক্যাপাসিটি কত থাকতেছে এই যে এখানে আবার সেটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে ফাংশন এসিডিয়ার ক্যাপাসিটি
কারণ আমার টোটাল কত আছে ভিতরে তোমার টোটাল রেসিডুয়াল বলবে কেবল রেসি মানে ফাংশন রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি টু পয়েন্ট থ্রি লিটার আমি এক্সপ্রেশন সময় বের করবো কত মাত্র তিনশো পঞ্চাশ বের করবো বাকি বড় একটা অংশ তো থেকেই যাবে সো এটাই উল্লেখ করছে যে ধরো এরা তোমার লাংসের ট্যালভিলাই এখানে গ্যাসের পরমাণ আছে প্রথম বেদে অল্প কিছু বেড়ে গেছে সেকেন্ড বেদে আরও কিছু বেড়ে গেছে সেকেন্ড এরপরে বেদে আরও কিছু বেড়ে গেছে এরপরে আয় কিছু মানে আরও কিছু কমছে মানে আস্তে আস্তে কমতে কমে তুমি যখন ষোলোটাও বেদ ফেলো মানে ষোলোবার তুমি রেসপ্রেশন করার পরও দেখবা ওই প্রথমবার যে পার্টিকেল ছিল তার কিছু কিছু পার্টিকেল এখন রয়েই গেছে সো বিষয়টা এত ফাস্ট আমাদের লাংসের যে গ্যাসেস কম্পোনেন্ট সেগুলো চেঞ্জ হয় না খুব স্লোলি বা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয় আমাদের এইটা কিন্তু একটা রেসিডুয়াল ভলিউমের একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন ছিল যে দ্রুত লাংসের অক্সিজেন বা কার্বন ডাই অক্সাইড কনসেনট্রেশন সে চেঞ্জ করতে দেয় না স্লোলি বা আস্তে আস্তে এটা চেঞ্জ করে সেটাই উল্লেখ করছে যে তোমার ষোলো বা বেদ নেওয়ার পরও কিছু পার্টিকেল থেকে যাবে ইনিশিয়ালি যে গ্যাস পার্টিকেল ছিল প্রথমবার তো বাদে দিলাম ষোলোবার যদি তুমি বেদ নাও তাও তোমার গ্যাস পার্টিকেল বা থেকে যাবে লাংসের মধ্যে বা অ্যালভেলার মধ্যে সেটাই উল্লেখ করছে যে তোমার হচ্ছিল যে এই যে ইভেন দা ষোলোর মধ্যে সিক্সটি টাইম ব্রেথ ইজ স্টিল নট কমপ্লিটলি রিমুভ ফ্রম দ্য অ্যালভেলার সো আমার কমপ্লিটলি অ্যালভেলার থেকে রিমুভ হবে না সো এইটার একটা পরের চার্টটা দেখো এই চার্টগুলো আসলে এই চ্যাপ্টারটা কনসেপচুয়াল বেস মুখস্থ পড়া কম প্রথম প্রশ্ন শুধু মুখস্থ অ্যালভেলার গ্যাসের কম্পোজিশন বাট বাকি প্রশ্নগুলো একটু বোঝার জিনিস যে এটা হচ্ছিল তোমার একটা চার্ট এখানে কি বলছে যে আমার গ্যাস যে আছে আলটিমেটলি সেটা বডি থেকে লাংস থেকে রিমুভ হওয়ার সিস্টেমটা কীরকম যে ধরো ফর এক্সাম্পল কোনো একটা গ্যাস হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যালভেলাই ছিল এটা যদি তুমি রিমুভ করে ফিফটি পার্সেন্টও আনতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে এই বড় বোঝে আমার ডাক্তানি মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এইখানে থাকবে দ্যাট মিন্স তোমার ষোলোটা বা এখানে উল্লেখ করবে কতটা ব্রেথ ফারা লাগে ফিফটি পার্সেন্ট রিমুভ করতে গেলে তোমার হচ্ছিলো ইভেন আচ্ছা সতেরো সেকেন্ড দেখো তোমার নিয়ার অ্যাবাউট সতেরো সেকেন্ডের মতো সময় লাগবে শুধু ফিফটি পার্সেন্ট মানে যে গ্যাসটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল এটার তুমি ব্রেথ নর্মাল ব্রিদিং নিবা ইন্সপিরেশন এক্সপ্রেশন করবা তোমার সতেরো সেকেন্ড সময় লাগবে এই কনসেন্ট্রেশন অফ গ্যাসটা ফিফটি পার্সেন্ট নেমে আনতে আচ্ছা যদি তুমি হচ্ছিলো মানে খুব দ্রুত ব্রিদিং করো মানে অ্যালভিলার ভেন্টিলেশনে তুমি দ্বিগুণ করে ফেললে তাহলে সেক্ষেত্রে সতেরো সেকেন্ডের জায়গায় তোমার আট সেকেন্ড বা ষাট সেকেন্ডের মতো সময় লাগবে দেখো ফিফটি পার্সেন্ট আসতে নিয়ার অ্যাবাউট এই বড় অবর্ত আসতে ফিফটি পার্সেন্টে যে ফিফটি পার্সেন্ট থাকতে এটা তোমার ছিল কত ষোলো সেকেন্ড আর ফিফটি ডাবল করলে কত লাগবে ডাবল করলে আট সেকেন্ডের মতো লাগবে যদি তুমি দ্বিগুণ করো তাহলে আট সেকেন্ড লাগবে আর যদি তুমি হাফ করে ফেলো এই যে ফিফটি পার্সেন্ট আসতে গেলে মিলতেছে না কারপটার সাথে বাট যদি তুমি হাফ করো মানে নর্মাল অ্যালভেলের ভেন্টিলেশন যেটা তার থেকে অর্ধেক মানে নর্মাল কত আমাদের রেশিও মানে অ্যালভেল নর্মাল অ্যালভেলের ভেন্টিলেশন কত ফোর পয়েন্ট টু লিটার তার যদি অর্ধেক তুমি হচ্ছে অ্যালভেলের ভেন্টিলেশন নিয়ে আসো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার দ্বিগুণ প্রায় চৌত্রিশ সেকেন্ডের মতো সময় লাগবে এই গ্যাসটা তোমার হচ্ছে হলো এই যে এই বরবর টান দিলে চৌত্রিশ সেকেন্ডের মতো লাগবে নিয়ার অ্যাবাউট এই বরবর চলে আসবে সো নিয়ার অ্যাবাউট তোমার চৌত্রিশ সেকেন্ড লাগবে তোমার হচ্ছে গ্যাসটা ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে আসতে তো জিনিসটা কী তাহলে সামারি করলে যে যদি আমি নর্মাল একটা ব্রিদিং নেই আমার যে গ্যাসটা লাং সেল বইলে আসে ওই গ্যাসটার কনসেনট্রেশন আমি ফিফটি পার্সেন্ট যদি আনতে চাই তাহলে মোটামুটিভাবে আমার সতেরো সেকেন্ডের মতো সময় লাগবে এই মতো এবার গেলে আসলে সতেরো সেকেন্ড মতো লাগবে তোমার হচ্ছিলো লাংসের অ্যালবিটাকে তোমার হচ্ছে নর্মালি ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে আসতে আর যদি আমি ব্রিদিংটা ডাবল করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে সময়টা আমার কম লাগবে নিয়ার আট সেকেন্ড মতো লাগবে আর যদি আমি ব্রিদিংটা হাফ করে দিই অ্যালবিলা ভেন্টিলেশনটা তাহলে তার দ্বিগুণ সময় লাগবে প্রায় চৌত্রিশ সেকেন্ডের মতো সময় লাগবে ওই গ্যাসটা আমার হচ্ছে লাংস থেকে বের করে নিতে সো আমি সহজ করে বলতে পারি যে আমার মানে অ্যালভিলা ভেন্টিলেশনের সাথে আমার গ্যাসগুলার কনসেনট্রেশনটা লাংসে কত দ্রুত বেরিয়ে যাবে লাংস থেকে বা কত দ্রুত রিমুভ হবে এটা ডিপেন্ড করতেছে এটা মোটামুটি বোঝানোর চেষ্টা করছে আলটিমেটলি এখানে ওকে তো জিনিসটা হচ্ছে জিনিসটা কী বলছে আমাদের এখানে ফার্স্ট মেই ফিগারটা এই ব্যাখ্যা দিচ্ছে এখানে তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে স্লোলি রিপ্লেস হওয়ার সুবিধা রাখি সুবিধা যেটা সাডেনলি আমার গ্যাসের কনসেনট্রেশন চেঞ্জ হচ্ছে না সাডেনলি অনেক বেশি অক্সিজেন আসতে আসে না অনেক বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড যাচ্ছে না এটা হচ্ছে আমাদের বেনিফিটটা আচ্ছা এবার যেটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে সেটা তোমার হচ্ছে যে পার্সেল প্রেশার অফ অক্সিজেনের যে ব্যাপারটার সাথে আমার অ্যালভিলা ভেন্টিলেশনের সম্পর্কটা কি পরীক্ষা তো আসবে না কিন্তু পজিটেশনের সময় অনেক সময় তোমার রিলেশন জিজ্ঞাসা করে যে আচ্ছা তোমার পার্সেল প্রেশার অফ অক্সিজেনের সাথে তোমার হচ্ছে লোক টাইমের কী সম্পর্ক
কারণ হচ্ছেলো আমার যে অ্যাটমোসফিয়ার থেকে বাতাসটা নেই ওই বাতাসের মধ্যে পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ম্যাক্সিমাম 149 আসতে পারে মানে হিউমিডিফাইড হওয়ার পরে 159 থেকে 149 চলে আসে সো ম্যাক্সিমাম আমার পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন 149 এর বেশি কখনো যেতে পারবে না এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার পয়েন্ট কি আমার নরমালি কত থাকে 104 থাকে এখন এই 104 পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন মেইনটেইন করতে গেলে আমার অ্যালভিলো ভেন্টিলেশন কত লাগতেছে আমার অ্যালভিলো ভেন্টিলেশন লাগতেছে তোমার হচ্ছে 4.2 লিটার এই ভাবে যেটা আনতো মানে এর পড়তে হচ্ছে 4 বা 5 4.2 লিটার কাছে কাছে আসবে সো এর জন্য নরমাল অ্যালভিলো ভেন্টিলেশন কত আমার 4.2 লিটার আর তোমার হচ্ছেলো পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন কত 104 এখন যদি কোনো মানুষ এমন করে যে আচ্ছা এই মানে এটা কত অক্সিজেন নিছে সে তোমার 250 এমএল পার মিনিট সে যদি অক্সিজেন নেয় তাহলে অ্যালভিলার মানে 250 যদি এমএল অক্সিজেন কিউ নে প্রতি মিনিটে তার পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন 104 মেইনটেইন করতে তার অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন লাগবে 4.2 লিটার আমি একটু আবার নোট করি 250 এমএল অক্সিজেন প্রতি মিনিটে একজন মানুষ নেবে তার পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন 104 মেইনটেইন করতে তার অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন লাগবে 4.2 লিটার যদি কোনো মানুষ প্রতি মিনিটে 150 এমএল অক্সিজেন নেয় প্রতি মিনিটে মানে তুমি ধরো হাই ফ্লো অক্সিজেন দিতেছ তারে অনেক বেশি অক্সিজেন দিতেছ তারে সিলি অক্সিজেন সিলিন্ডার এর মাধ্যমে হোক বা যে কোনো ভাবে অনেক বেশি অক্সিজেন দিতেছ তাহলে সে যদি নরমাল পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন 104 মেইনটেইন করতে চায় তার তোমার হচ্ছে অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন নিয়ার এবাউট তোমার হচ্ছে প্রায় 70 মানে 17 লিটার পার মিনিট লাগবে যেখানে কিনা তোমার নরমাল অক্সিজেন যদি 250 দিতা তাহলে লাগতো 4.2 লিটার তার থেকে প্রায় 4 গুণ বেশি প্রায় 17 লিটার পার মিনিট অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন লাগবে তার নরমাল পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন 104 মেইনটেইন করতে গেলে সো এই জিনিসটারই এখানে একটা ব্যাখ্যা দিই আলটিমেটলি যে তোমার নরমালে প্রথম কার প্রায় দেখাইছে 250 ছিল তখন আলটিমেটলি তোমার পার্শিয়াল অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন লাগতো কত 4.2 লিটার যখন তুমি অক্সিজেন 1000 দিবা তখন হচ্ছিল তোমার এইটা সেম জিনিস মেইনটেইন করতেই মানে পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন 104 মেইনটেইন করতে তোমার ভেন্টিলেশন 4 গুণ বাড়ায় দিন লাগবো আর যদি কোনো পার্সন যে বলছে নেভার কখনো 150 এর উপরে যাবে না কারণ তোমার হলো সি লেভেলে আমার হচ্ছে হলো অ্যাটমোসফিয়ার 150 ম্যাক্সিমাম হিউমিডিফায়ারের মধ্যে থাকে আচ্ছা এখানে তোমার হচ্ছে হলো মোটামুটি এইটুকুই এই গ্রাফটা সম্পর্কে যে আমার যদি পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন বাড়ায় দেই মানে সরি বেশি বেশি অক্সিজেন যদি ফ্লো দেই আমার নরমাল পার্শিয়াল প্রেসার মেইনটেইন করার জন্য আমার হচ্ছে ব্রিদিংটা বাড়ায় দিন লাগবে বা অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন বাড়ায় দিন লাগবে এইটা ব্যাখ্যা দিছে এখানে আচ্ছা আর এখানে তোমার হচ্ছে দুটো জিনিস বলছে যে তোমার হচ্ছে কনসেন্ট্রেট দিয়ে ডিপেন্ড করে কি তোমার ডিপেন্ড করে অক্সিজেন কত অ্যাবজর্বশন হইতেছে কার্বন ডাই অক্সাইড মানে নতুন কত অক্সিজেন আসছে এর উপর ডিপেন্ড করে ফান্ডামেন্টাল কথা হচ্ছে এবার আসি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে রিলেশনটা কি কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে রিলেশনটা হচ্ছে আমরা প্রথম দেখলাম কি তিনটা কার্ব এখানে একটা দেখলাম যে তোমার হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট অক্সিজেন মানে একটা গ্যাস কত দ্রুত রিপ্লেসমেন্ট হয় সেকেন্ড কার্বে দেখলাম যে অ্যালভিলার ভেন্টিলেশনের সাথে পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন রিলেশনটা কি রকম এবার কার্বটা দেখব আমরা যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালভিলার ভেন্টিলেশনের সাথে পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড রিলেশনটা কি রকম এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড যদি তোমার হচ্ছে হলো যে পার্শিয়াল প্রেসার কার্বন ডাই অক্সাইড নরমাল কত থাকে আমাদের ব্লাডে তোমার হচ্ছে 40 মানে মানে ব্যালেন্স ব্লাডে থাকে 45 অ্যালভিলোতে আসে তোমার হচ্ছে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এটা 45 থেকে 40 এ কনভার্ট হয়ে যায় সো আমি যদি নরমাল চিন্তা করি যে তোমার হচ্ছে হলো যে এই 40 মেইনটেইন করতে গেলে আমার হচ্ছে হলো অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন কত লাগতেছে 4.2 এর কাছা কাছি লাগতেছে আর কি 4.2 লিটার লাগতেছে প্রতি অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন এখন যদি আমি এটা কত নরমাল 200 এমএল কার্বন ডাই অক্সাইড পার মিনিট এক্সিডেন্টালি যখন আমি পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা বাড়াই দিমু প্রতি মিনিটে যদি তোমার 4 মানে 800 এমএল কার্বন ডাই অক্সাইড প্রতি মিনিটে বের করতে চাই আর পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডটা যদি মানে কার্বন ডাই অক্সাইড নরমাল রাখতে চাই বা 40 কাছা কাছি রাখতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ব্রিদিংটা কিন্তু তোমার হচ্ছে এর যেহেতু 4 গুণ বাড়াইছি আমার হচ্ছে হলো 200 মানে 200 থেকে এটা 800 করছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার আমার এখানে অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন যেটা এটা 4 গুণ করলাম দ্যাট মিন্স 16 4 4 16 প্রায় 17 প্রায় 17 এর মতো তোমার হচ্ছে হলো আমার ই করতে হবে অ্যালভিলার ভেন্টিলেশন মানে সহজ করে বলি দ্যাটস প্রফেশনাল তুমি যদি মানে এই পার্শিয়াল প্রেসার কার্বন সরি কার্বন ডাই অক্সাইড সাপ্লাইটা প্রতি মিনিটে 200 থেকে 400 করো সরি 200 থেকে 800 করো মানে 4 গুণ বাড়াইছো অ্যালভিলো ভেন্টিলেশনটা 4.2 থেকে 4 গুণ বা 4.2 ইনটু 4 বা নিয়ার অবর তোমার হচ্ছে 17 লিটার পার মিনিট তোমার অ্যালভিলো ভেন্টিলেশন করা লাগবে সো এটা কথা বলছি যদি পার্শিয়াল প্রেসার কার্বন সরি নরমাল রাখতে চাও সো
যে নরমালি যেরকম থাকতে সে আলটিমেটলি 200 থাকতে সে যদি 800 করে ফেলো তাহলে সে কিন্তু তোমার হচ্ছে 200 থেকে মানে 200 জন ছিল তখন ছিল কত 4.2 লিটার অ্যালভেল ভেন্টিলেশন আর পাশে বসে কার্বন ডাই অক্সাইড डायरेक्टली প্রপোশনাল থাকতে সে डायरेक्टली প্রপোশনাল জিনিসটা কি তোমার হচ্ছে যে 4 গুণ বাড়াইছো দ্যাট मींस তোমার অ্যালভেল ভেন্টিলেশন 4 গুণ বাড়ানো লাগবে আচ্ছা এখানে কি কি ফ্যাক্টর দুইটা ফ্যাক্টর কথা উল্লেখ করছে একটা তোমার হচ্ছে যে পাশে বসে কার্বন ডাই অক্সাইড কত সেটা উপর ডিপেন্ড করতে সেকেন্ড হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ডিফিউশন হইতেছে কত রকম সে দরকার নেই আলটিমেটলি ইনভার্স দি প্রপোশন টু দ্য ভেন্টিলেশন জাগে সো জিনিসটা তোমার যেটা বলছিস সেটা তোমার হচ্ছে যে মানে মানে सेम জিনিসই যদি পাশের পাশে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকে তাহলে তোমার হচ্ছে লো আমার মানে কি বলে এই জিনিসটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে সে ক্ষেত্রে তোমার এটা থাকতেছে ডিরেক্টলি মানে এটা থাকে ডিরেক্টলি প্রপোশনাল ইনভার্সলি প্রপোশনাল তোমার যদি বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড দাও তাহলে পাশে পাশে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়বে এটা তোমার ডিরেক্টলি প্রপোশনাল এই যে এখানে প্রথম যে প্রশ্ন ডিরেক্টলি প্রপোশনাল আর যদি তোমার হচ্ছে লো কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণ বাড়ায় দাও তাহলে সে ক্ষেত্রে ভেন্টিলেশনটা আমার হচ্ছে লো মানে ভেন্টিলেশন বেড়ে যাবে আর তোমার হচ্ছে লো এটা ফর্মস ইনভার্সলি প্রপোশনাল আচ্ছা এরপরে যে প্রশ্নটা এখানে তোমার ডেড স্পেস নিয়ে খুব সুন্দর কথা বলা দিয়েছে আমরা আগেও তো ডেড স্পেস নিয়ে পড়ছি সো ডেড স্পেস জিনিসটা কিরকম যে আমরা যখন একটা নর্মাল ইন্সপিরেশন নিয়ে আবার ব্যাখ্যা দিচ্ছি এটার যে নর্মাল যখন একটা ইন্সপিরেশন নেই তখন মানে টোটাল থাকে পাঁচশো এম মানে টাইটাল ভলিউম পাঁচশো এম এলের মধ্যে তিনশো পঞ্চাশ হচ্ছে সে যাচ্ছে কোথায় যেখানে গ্যাস একচেঞ্জ এরিয়া সেখানে যেতে পারতেছে তো গ্যাস একচেঞ্জ কোথায় হয় আমার অ্যালভিউলাই অ্যালভিউলার ডাক সরি মানে টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল যে রেসপিউটার ব্রঙ্কিউল অ্যালভিউলার ডাক অ্যাট্রিয়াম বা মানে রেসপিউটি ইউনিট যেটা ওই পোর্শনে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ বাকি যে একশো পঞ্চাশ তারা কিন্তু কোনো গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়াতে যায় নাই তো আলটিমেটলি তারা কোনো গ্যাস এক্সচেঞ্জ অংশন করবে না দ্যাট মিন্স কোনো অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ডিফিউশন অংশন করবে না তারা যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে গেছিলো সেম গ্যাস কনসেনট্রেশন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে তাদের কোনো অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের কোনো কনসেনট্রেশন চেঞ্জ আসবে না কারণ যেহেতু তারা গ্যাস এক্সচেঞ্জ অংশন করেই নেই আর যে অংশটুকু গ্যাস এক্সচেঞ্জ এরিয়াতে গ্যাসে তাদের মধ্যে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হবে তাদের কনসেনট্রেশনে চেঞ্জ আসবে সো এটাই দেখা দেখাইছে যে তোমার হচ্ছে হলো যে আমরা যখন ডেড স্পেসে দেখি তার কার্বন ডাই অক্সাইড প্রায় জিরো বা পয়েন্ট থ্রি জি দরো দরলা তো একদম জিরো কাছাকাছি আর এখানে তোমার অক্সিজেন কনসেনট্রেশন কত ওয়ান ফিফটি নাইন নর্মাল যে মানে অ্যাট মানে হিমোডিফাইড ইয়ার ছিল এই ওয়ান ফিফটি নাইন সে নিয়ে আমার হচ্ছে হলো এটা কোথায় যাচ্ছে এটা তোমার হচ্ছে ডেড স্পেস ইয়ারে সো ডেড স্পেস ইয়ারের কিন্তু পার্সেল প্রেশার অফ অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের কোনো পরিবর্তন আসে নাই বিকজ অফ তারা কোনো গ্যাস অ্যাক্সিজেন অংশন করেই নেই আর যেখানে অ্যালভিউলা ইয়ার সেখানে কিন্তু পাশের পাশে অক্সিজেন বেড়ে প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট ফর্টির মতো হয়ে গেছে আর পাশের পাশে সরি পাশের পাশে কার্বন ডাই অক্সাইড জিরো থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ব্যানাস ব্লাক থেকে অক্সিজেন নিয়ে সে চল্লিশে চলে গেছে আর অক্সিজেন যেটা সেখানে হচ্ছে তোমার একশো চল্লিশ ছিল সেটা তোমার হচ্ছে অক্সিজেনটা আমার ব্লাডকে দিয়ে দিয়েছে এই জন্য সে একশো চারে নেমে চলে আসছে সে একশো চল্লিশ থেকে একশো উনপঞ্চাশ থেকে সে চারে নেমে চলে আসছে এখানে জিরো থেকে আমার ফর্টিতে চলে গেছে সো এটা হচ্ছে অ্যালভিউলা ইয়ারের কম্পোজিশন এই জন্য তোমার যেহেতু সে গ্যাস অ্যাক্সচেঞ্জ অংশন করতেছে সেই জন্য তার হচ্ছে গ্যাসের মানে কনসেনট্রেশন চেঞ্জ আসতেছে পাশে পাশে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণটা বাড়তেছে পাশে পাশে অক্সিজেন পরিমাণটা কমতেছে আর যেটা মিক্সড ইয়ার মানে কিছু ইয়ার কিছু এলাকা আছে যেখানে তোমার হচ্ছে অ্যালভিউলা ইয়ার মানে বাতাস তো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফিক্স থাকবে না সে তো ছড়ে পড়ে দেখা যায় কিছুই জায়গা আছে যেখানে তোমার অ্যালভিউলা ইয়ারও আছে ডেড স্পেস ইয়ারও আছে সো ওই জায়গাতে কি হয় একটা মানে একটা মিক্সচার থাকে আর কি দ্যাট মিন্স আমাদের এই কনসেনট্রেশনে দুইটা মাঝামাঝি ডিপেন্ড করে তুমি কতটুক মানে ডিফিউজ আছে দুইটা মাঝখানে বা কতটুক মিশে গেছে তো যদি তোমার হচ্ছে হলো ডেড স্পেস ইয়ার বেশি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে কনসেনট্রেশনটা অক্সিজেন বেশি থাকবো কার্বন ডাইঅক্সাইড কম থাকবো যদি অ্যালভেল ইয়ারের কনসেনট্রেশন বেশি থাকে ওই জায়গাতে তাহলে সেক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণটা একটু বেশি থাকবো অক্সিজেন পরিমাণটা কম থাকবে জাস্ট মিক্সিং দুটার সো এই জায়গাতে কোনো গ্যাসের কম্পোজিশন চেঞ্জ নেই এই জায়গাতে তোমার হচ্ছে হলো আমরা মানে অ্যাকচেঞ্জ হয়েছে সেই জন্য গ্যাসের কম্পোজিশন চেঞ্জ আসছে আর এটা তোর মাঝামাঝি এরিয়া সো আমরা যখন কোনো একটা পেশেন্টের মানে অ্যালভিল মানে অ্যালভেল ইয়ারের কনসেনট্রেশন জানতে চাইবো যে ওই পেশেন্টের বা ওই লোকটার তোমার হচ্ছে হলো অ্যালভেল ইয়ারের মানে অক্সিজেন কনস
ডেড স্পেস এর দর মানে কি বলা হল তুমি যে ডেড স্পেস দে মানে জাস্ট আমি যেটা বলছি যে এর জাস্ট আমি এখান দিয়ে পড়ছিলাম সো এটা জাস্ট রিং দিয়ে নিবা তোমরা যে মিক্স থাকতেছে এই নিচে মাসখান থাকতেছে তোমার মিক্স থাকতেছে দুইটার সো আলটিমেটলি যে লাস্ট এই যে দেখো কালি তিনটে অ্যালভিউলে ইয়ার স্টাডি सिंपली কালেক্ট सिंपली কালেক্ট দ্য এক্সপোল লাস্ট পোরশন দ্য এক্সপেরিয়ার আফটার ফোর্সফুল এক্সপ্রেশন আফটার রিমুভ দ্য ডেড স্পেস এর তো ডেড স্পেস এর যাওয়ার পরে যে ফোর্সফুল এক্সপ্রেশন সর্বশেষ মুহূর্তে যে এটাছে ওইটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমার অ্যালভিউলে ইয়ার এইটুকো বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হইছে कथा <coughs> ধরো বললাম আমি যে ইন্সপিরেশন নিচ্ছি আমার লাংসে যে বাতাসটা পৌঁছাইতেছে এটার আমার মানে ওখানকার আমার গ্যাসের কম্পোজিশনটা কি ওখানকার গ্যাসে অক্সিজেন কত কত পার্সেন্ট কন্টিনিউ কন্ট্রিবিউট করছে কার্বন ডাই অক্সাইড কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছে ওয়াটার কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছে মানে তাদের পার্সেল পেশে অক্সিজেন কত তাহলে তুমি কোনটা বলবো অ্যাটমসফিয়ার কথা বলবা নাকি হিমিডিফেডিয়ার কথা বলবা দেখো অ্যাটমসফিয়ার যে বাতাসটা আছে ওই বাতাসটা কিন্তু আমার সরাসরি লাংসে যায় নাই ও কি করছে ফার্স্টে আমার নাকের মধ্যে যে নাকের মধ্যে ল্যারিংসে ফেরিংসে যে ওয়াটার ভ্যাপুরগুলো আছে বা বাষ্পগুলো আছে ওগুলোর সাথে মিশাই যে হিমিউডি ফ্যাড ইয়ার আছে এক্স্যাক্টলি আমরা যদি ইন্সপিরেশন শুনে চিন্তা করি আমরা কিন্তু এই হিমিউডি ফ্যাড ইয়ারটা আমার লাংস এয়ার বিলাইতে গেছে এই জন্য কিন্তু পাশের পাশে অফ অক্সিজেন যদি বলি আমরা ইন্সপিরেটর ইয়ার তখন কিন্তু বলি একশো আমরা কিন্তু বলি না একশো উনষাট কেন কারণ আমরা সরাসরি অ্যাটমসফিয়ার তো কখনো লাংসে পৌঁছাইতে পারবে না আগে তার হিমিউডি ফ্যাড হইতে হইব তারপর সে লাংসে যাইব মানে আমরা ইন্সপিরেটর ইয়ার বলতে যা বুঝি সেটা আসলে হিমিডিফেট ইয়ারই বুঝি আসলে বুঝতে পারছো না থাকলে অবশ্যই কারণ দেখো ধরো ফর এক্সাম্পল কেন প্রবলেম হইতো এই যে ড্রাই ইয়ারটা আছে এটা একটা মানে ক্লিনিক্যাল কেস সেটা হচ্ছে এরকম যে ধরো ফর এক্সাম্পল কোনো প্যাসেন্টের আমরা হচ্ছিলো ইয়ে করছে কি বলে টাকি স্টমি করা হয়েছে বা টাকি ধরো ফর এক্সাম্পল ছিদ্র করে একটা নল ঢুকায় দেওয়া হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে কী বস তার কিন্তু ওই যে ল্যারিংস ফেরিংস তারপর ট্র্যাকিয়ার এই যে তোমার নর্মাল সিক্রেশন আছে ওইটা কিন্তু ওরকম মেনটেন হবে না ওই বাতাসটা হিমিডিফাইড হবে না এই বাতাসটা যখন আমার হচ্ছিল সরাসরি লাংসে ঢুকবে মানে সরাসরি আমার অ্যাটমসফিয়ার ইয়ারটাকে আমরা লাংসে ঢুকাই দিচ্ছি কি ট্রাকে স্টমি করে ট্রাকে সিদ্র করে ঢুকাই দিচ্ছি নল দিয়া তখন কী হবে ওই পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে তোমার হচ্ছিলো ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকবে কারণ এই হিমিডিফাইড ইয়ারটা তোমার হচ্ছে ময়েস্ট করে দেয় যার জন্য তোমার হচ্ছে আমার ইনফেকশন বলো বা প্যাথোজেনেসিস বলো এগুলো হওয়ার চান্স কম থাকে যখনই এটা সরাসরি টাকে স্টমিকে ঢুকাই দেবে এই জন্য কিন্তু যারা টাকে স্টমি থাকে কিন্তু হাইলি রিক্স থাকে রেসপিউ থাকে ইনফেকশনের কারণ তাদের ইনফেকশন হওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে এই ড্রাই ইয়ারটা তোমার ওয়ান কাইন্ডস অফ ইনফেকশন মানে কজ হিসেবে বা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে ড্রাই <laughs> প্যাথোজেনটা গ্রো কম করবে সরি ময়েস্টার ক্ষেত্রে প্যাথোজেন গ্রো বেশি করবে ড্রাই ক্ষেত্রে প্যাথোজেন গ্রো কম করবে এটাই তো যে তোমার একটা সারফেসের ক্ষেত্রে বাট কথা হচ্ছিল যে এই হিমিউডিফাইড ইয়ার মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র এই যে আমরা যদি ইমিউনোগ্লোবিন এ যদি বলি কথা কথা আমরা এই যে তোমার হচ্ছিল আমাদের সিক্রেশনের সময় কিন্তু ইমিউনোগ্লোবিন এ থাকে দেখো আমাদের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু অনেক প্রোটেকশন দিয়ে রাখছে এই প্রোটেকশনে কিন্তু একটা পোর্শন কিন্তু আমার হচ্ছে রেসপিউটারির সময় যে যে বাতাসগুলো ঘুরে এর মধ্যে এখানে কিন্তু ইমিউনোগ্লোবিন এ থাকে আর হাইলি বিভিন্ন ধরনের তোমার প্যাথোজেন এই যে আমরা বলি যে একটা ডাস্ট যখন ঢুকে তখন কিন্তু আমাদের মানে অলরেডি বডি যে ডিফেন্স মেকানিজম এগুলো কি করে তোমার ইমিউনোগ্লোবিন এ আমার রক্তের মধ্যে প্যাথোজেন যাই নাই এর আগে কি করে তারা বিভিন্ন মানে ইমিউনোগ্লোবিন বলো বা আদার ডিফেন্স মেকানিজম অ্যাক্টিভেট করে দেয় এতে কি হয় আমার ওই অ্যালভিউলাতে থাকা অবস্থায় আমার সে প্যাথোজেন এখনও রক্তে যায় নাই অ্যালভিউলাতে থাকা অবস্থায় ট্রাকে থাকা অবস্থায় এগুলোকে ইনকালভ করে বা ডিস্ট্রয় করার চেষ্টা করে এই যে ডিফেন্স মেকানিজম ওইটা তো তুমি ট্রাকে তুমিতে পাবা না বা তুমি যদি চিন্তা করে টোটাল জিনিসটা আসলে মতো আমরা একটা মানে কি বলে 
সিস্টেমের মধ্যে পড়ে সব কিছু একটার সাথে ইন্টারিলেটেড ধরো ফর এক্সাম্পল তুমি যে সিলেরি এখানে ফাংশন ওটারও তো একটা ফাংশন ছিল এখানে বা তোর ধরো ফর এক্সাম্পল তোমার এখানে যে মানে ডিপ মানে ইমিউনোগ্লোবিন একটা রোল আছে তারপর ধরো ফর এক্সাম্পল তোমার হচ্ছে হিস্টামিন বলো বা তোমার সেরোটিন বলো ওগুলো একটা রোল আছে মানে আফটারঅল সব কিছু মিলাইয়ে তোমার জিনিসটা হচ্ছে এরকম তুমি যে ড্রাইয়ার দাও সরাসরি তাহলে সেক্ষেত্রে তার ইনফেকশনটা মানে সে কোনো প্রোটেকশন ছাড়া বা অল্প প্রোটেকশন মাধ্যমে সে লাংসের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে যদি তুমি হিউমিডিফাই ডেয়ার দাও তাহলে সেক্ষেত্রে ওই সেম অর্গানিজমটা আমার লাংস পর্যন্ত বা ব্লাড পর্যন্ত পৌঁছাইতে তার অনেক কষ্ট বা কাটফুল করে দেবো বা বিভিন্ন ডিফেন্স ম্যাকানিজম এসে তাকে ধরবে আলটিমেটলি সে হচ্ছে তোমার এই জিনিসটা থেকে বড়িতে বের করে চেষ্টা করবে সো এই জন্য আসলে হিউমিডিফাই ডেয়ার থেকে তোমার হচ্ছে ইনফেকশনের চান্সটা কম থাকে আর কি আচ্ছা আমরা তাহলে শুরু করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন যে টপিকটা সেটা হচ্ছিলো যদি এই চ্যাপ্টার বলে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই জিনিসটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমার হচ্ছিলো এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে দুইটা জিনিস কমনলি আসে একটা তোমার হচ্ছে যে রেসিপিউটিভ মেমব্রেনের হিস্টোলজি জিজ্ঞাসা করে বা কয়টা লেয়ার থাকে দুই নম্বর যে প্রশ্নটা হচ্ছে কী কী ফ্যাক্টর আসলে মূলত আমার এই ডিফিউশনটাকে ডিটারমাইন করে তো কথা হচ্ছিলো যে আমাদের টোটাল জিনিসটা আসলে পড়ি দেখো কথা হচ্ছে গাইটন পড়লে তোমার সুবিধা রাখে সুবিধা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তোমার নিজের কনফিডেন্স থাকবে যে তুমি যেটা পড়ে আসছো সলিড মানে বইয়ে এডে আসে সাইডে জিজ্ঞাসা করবে কারণ স্যাররাও তো ফিজিওলজির জন্য গাইটনে বেশি খুব কম টিচারে আসলে পড়ে স্যাররাও গাইটনেই পড়ে আসে আলটিমেটলি বা জ্ঞানন পড়ে কথা কথা তো কথা হচ্ছে তোমার কথা বলার সময় তোমার কনফিডেন্স থাকবে যে আমি কোনো ভুল কিছু বলতেছি না আর তাছাড়া স্যাররা প্রশ্ন অ্যান্সার দেখে বুঝতে পারে যে তুমি কোথা থেকে পড়ছো যাকে আমার টপিক আসি যে রেসিপিউটি ইউনিট বলতে কি তোমার লাংসে যে পোর্শনের মধ্যে তোমার হচ্ছিলো যে গ্যাস একচেঞ্জ হয় ওই এরিয়াটাকে বলতেছি আমরা রেসিপিউটি ইউনিট এটা কী কী থাকতেছে আমার রেসিপিউটির ব্রঙ্কিউ অ্যালভিলের ডাক অ্যাট্রেশিয়া বা অ্যালভিলে সো এই হচ্ছিলো আমাদের চারটা যেখানে তোমার শুধুমাত্র গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয় এর আগে যেগুলো ছিল লাইক ফর এক্সাম্পল তোমার ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কিউল টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল সব কিছু আসলে ওখানে কিন্তু কোনো কিছু গ্যাস এক্সচেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র এই চারটার মধ্যে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হবে আচ্ছা টোটাল অ্যালভিলের পরিমাণ কত তোমার হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন অথবা আমরা বাংলায় বললে তিরিশ কোটি আর যদি বিলিয়নে বলি তাহলে পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন দুই লাংসে মিলে অ্যাভারেজ ডায়মিটার কত অ্যাভারেজ ডায়মিটার মাত্র পয়েন্ট টু মাইক্রোমিটার সরি মিলিমিটার আর হচ্ছে এটা খুব এক্সট্রিমলি থিন আর এর বাইরে তোমার ছেলে সেটা হচ্ছে যে একটা শুদ্ধ কথা বলছে যে আমার যেতে অ্যালভিলে কেপিলিগুলো আছে এগুলো আসলে শীটের সাথে কম্পেয়ার করা শীটের মতো কাজ করে আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা করা যায় না আচ্ছা এখন তোমার রেসিপিউটি মেমব্রেনের বা পালমে মেমব্রেনে তোমার ডেফিনেশন প্রাইসম পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে তো এটা তুমি হচ্ছে গাইড থেকে দেখে নিও বা এখানে যেটা সেটা লিখতে পারো অল দ্য মেমব্রেন দ্যাট আর দ্য মানে উপর তো শুরু করবো দ্য গ্যাস এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য শ্যাল বিলা অ্যান্ড পালমে ব্লাড অকার থ্রু দ্য মেমব্রেন অ্যান্ড দ্য টার্মিনাল পোর্শন অফ দ্য লাংস নট মেয়ারলি দ্য অ্যালবিলা আছে এই ডিফিনেশনটা সারা শুনতে চাই এবং এমনি বলা লাগে হোয়াট আর দ্য রেসিপিউটি মেমব্রেন বা পালমে মেমব্রেন ডিফিনেশনটা সো অল গ্যাস এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য অ্যালবিলা ইয়ার অ্যান্ড পালমে ব্লাড অকার থ্রু দ্য মেমব্রেন অল দ্য টার্মিনাল পোর্শন অফ দ্য লাংস নট মেয়ারলি অ্যালবিলা এটা কথা উল্লেখ কি যে অল দ্য টার্মিনাল পোর্শন দ্য লাংস এখানে অংশগ্রহণ করবে শুধুমাত্র অ্যালভিলে না অ্যালভিলে বাদেও আরও তিনজন আছে রেসিপিউটি ব্রঙ্কিউল অ্যালভিলে ডাক অ্যান্ড অ্যাক্টিয়া সো এরা অংশগ্রহণ করবে সো এদের কালেকটিভলি বলা হয় কি আমার রেসিপিউটি মেমব্রেন বলা হয় আচ্ছা এখন আসি রেসিপিউটি মেমব্রেনের কম্পোজিশন কি কম্পোজিশন হচ্ছে তোমার নিয়ে এখানে মানে ছয়টা লেয়ার থাকে আমরা একটু ইয়েতে যাই এক সেকেন্ড আচ্ছা কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছিল যে দেখে রেসিপিউটি মেমব্রেন কম্পোজিশন কি কম্পোজিশনে তোমার মেনলি দেখো চিন্তা করো ধরো ফর এক্সাম্পল তুমি যে কোনো মানে রাখবা যে আমাদের বডিতে যে কোনো কে মানে নালি আছে সেটা রক্ত নালী হোক বা তোমার হচ্ছে সেটা আমাদের যে কোনো ধরনের নালি সেটা যে কোনো যদি নালি হয় এই নালির মধ্যে কী থাকবে একটা লাইনিং ভিথিরাম থাকবে তার ভিতর দিকে একটা লাইনিং ভিথিরাম থাকবে তুমি যদি যে কোনো দেখো তোমার লাংসের কথা চিন্তা করো তোমার হার্টের কথা চিন্তা করো কিডনির কথা চিন্তা করতে পারো সবার একটা লাইনিং ভিথিরাম থাকে সো যে কোনো ডাক্ট যদি হয় তাহলে তার একটা লাইনিং ভিথিরাম থাকবে সো জিনিসটা কী দাঁড়ালো যে তোমার যেহেতু আলটিমেটলি তোমার দুইটা নালি এখানে আসতে আসে একটা তোমার অ্যালভিলে থাকতেছে আর একটা থাকতেছে তোমার হচ্ছিলো ব্লাড সার্কুলেশন করার জন্য তোর কেপিলারি কথা কথা সো কেপিলারির মধ্যে তোমার হচ্ছে কি একটা নালি আর একটা তোমার হচ্ছে এখানে একটা নালি সো আমার এই অ্যালভিলার মধ্যে কি একটা নিশ্চয়ই লাইনিং পেথিলাম থাকবো সো
সো দুইটা জিনিসই দেখো আলটিমেটলি এর একটা এপিথেলিয়াম এর একটা এপিথেলিয়াম সো এপিথেলিয়াম গুলো তো একটা বেজমেন্টের উপর বসে আছে আলটিমেটলি সো একটা বেজমেন্ট মেমব্রেন থাকবে সো এটার ক্ষেত্রে একটা বেজমেন্ট মেমব্রেন থাকবে আলটিমেটলি তারপর তোমার হচ্ছে দলমের একটা বেজমেন্ট মেমব্রেন এর ক্ষেত্রে একটা বেজমেন্ট মেমব্রেন আছে তো দুইটার ক্ষেত্রে একটা বেজমেন্ট মেমব্রেন আছে সো আমি যদি চিন্তা করি আমার একটা লাইনিং এপিথেলিয়াম থাকবে দুজনের ক্ষেত্রে সত্য এটার জন্য থাকবে ইন্ডোথেলিয়াম এটার জন্য থাকবে এপিথেলিয়াম এটার একটা বেজ মেম মেমে থাকবে এটার একটা বেজ মেম মেমে থাকবে সো দুইটা বেজ মেমে মেমের মাঝখানে একটা স্পেস আছে না খালি জায়গা এটা বলা হয় ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেস তুমি সব জায়গাতে তুমি যত চেষ্টা করো কিছু মাঝখানে গেপ থেকেই যাবে ওটা হচ্ছে ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেস সো আলটিমেটলি তোমার নর্মালি খুবই থিন থাকে সো আলটিমেটলি আমাদের কী লিয়ে থাকতেছে আর এর বাইরে খেয়েছে এই যে ডাক্টা আছে আমাদের রেসপিউটিভ মেমেন্ট তো আমরা আগে যে ক্লাসগুলো করছিলাম ওখানে আমরা সারফেক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম এখানে একটা ফ্লুইড লেয়ার অফ থাকে আলটিমেটলি সো এই ফ্লুইড লেয়ারটা থাকার জন্য যেহেতু ময়েস্ট থাকতে জায়গাটা ওখানে সারফেক্টেন্ট থাকে যে কিনা সারফেস টেনশনটা কমাই দেয় সো নিশ্চয়ই একটা লেয়ার অফ সারফেক্টেন্ট থাকবে যেখানে তোমার হচ্ছে সারফেস টেনশন কমাই দিতেছে সো একদম ভিতর থেকে যে বাইরে চিন্তা করি ফার্স্টে একটা লেয়ার অফ সারফেক্টেন্ট থাকবে যেটাকে সারফেস টেনশন কমাইতেছে তারপর রেসপিউটারি এপিথেলিয়াম থাকবে যেটা কিনা আসলে লাইনিং এপিথেলিয়াম তার যেহেতু একটা ডাক তার লাইনিং এপিথেলিয়াম থাকা মাস্ট ম্যান্ডেটরি তারপর কী থাকবে একটা তোমার বেজমেন্ট মেমব্রেন থাকবে যেহেতু লাইনিং পেথিলাম আছে তার একটা বেজমেন্ট মেমব্রেন থাকা জরুরি তারপর কী থাকবে একটা ফ্রি স্পেস মানে দুইটা মাস্কের একটা গ্যাপ থাকবে যেটা ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেস বলতেছি এরপরে তোমার কেপিলারির কথা চলে আসবে কেপিলারির বাইরের দিকে থাকতেছে কেপিলারি ইন্ডোথিলিয়াম তার আগে বেজমেন্ট মেমব্রেন সো আমরা এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেসে পড়ে কেপিলারির বেজমেন্ট মেমব্রেন তারপরে তোমার কেপিলারির এন্ডোথিলিয়াম সো এই হচ্ছে তোমার টোটাল আমার ছয়টা লেয়ার থাকতেছে আলটিমেটলি এই লেয়ারটা যত ভালো বুঝবা বা যত কারেক্টলি বলতে পারবা পরীক্ষাটা তত ভালো হবে কারণ টিচারের এখানে কোনো একটা লেয়ার যদি তুমি মিস করো তাহলে তোমার পরীক্ষাতে পাশ করাবে না স্যাররা সো আলটিমেটলি কী থাকতেছে তোমার ফার্স্ট অফ ফ্লুইড কন্টিন সারফেক্টিন লেয়ার থাকতেছে যেটা কিন্তু সারফেস টেনশন কমাইতেছে এপিথিলিয়াম অ্যালবেল এপিথিলিয়াম বেজমেন্ট মেমব্রেন ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেস কেপিলারি বেজমেন্ট মেমব্রেন অ্যান্ড কেপিলারি এন্ডোথিলিয়াম এই হচ্ছে তোমার ছয়টা লেয়ার তাহলে এই জিনিসটুকু কিন্তু তোমার হচ্ছিল একটু ভালো করে জানতে হবে বা জিনিসটা মুখস্ত করা কিছু নাই সিম্পলি চিন্তা করো বাইরে দিকে তোমার হচ্ছে সারফেক্টিন আছে তারপর তোমার যেহেতু লাংসে নিজে একটা লাইনিং এপিথিলাম থাকবো তো রেসপিড অ্যালবিলে রেসপিড এপিথিলাম তারপরে একটা বেজম মেমের মতো সে বসে আসে বেজমের মেমে তারপর একটা ফ্রি স্পেস দুইটা গ্যাপের মাস্কা ইন্ডাস্ট্রেশিয়াল স্পেস তারপর কেপিলের কথা চলে আসবে কেপিলের মধ্যে বেজমের মেমে থাকবে তার বাইরে দিকে থাকবে কেপিলের নথিলাম এই তো তোমার ছয়টা লিয়ার আচ্ছা এখন কথা হচ্ছিলো যে আমাদের লাংসে টোটাল কত মাত্র পয়েন্ট মানে যদি ডায়মিটার চিন্তা করি এটা ডায়মিটার হচ্ছে পয়েন্ট টু থেকে পয়েন্ট সিক্সের মধ্যে মানে ভ্যারি করে ডিপেন্ড করে কি যেখানে নিউক্লিয়াস আছে এই জায়গার মধ্যে একটু মোটা এই জায়গায় থাকবে পয়েন্ট সিক্সের মতো আর যেখানে তোমার নিউক্লিয়াস নেই যেখানে চিকন এখানে তোমার হচ্ছিলো পয়েন্ট টু সো এটার কথা উল্লেখ করছে যে পয়েন্ট টু থেকে পয়েন্ট সিক্সের মতো অ্যাভারেজ থাকে আলটিমেটলি ডিপেন্ড করে নিউক্লিয়াসটা আসে কি নাই তো যে পশু নিউক্লিয়াস থাকবে এখানে তাদের নিউক্লিয়াস বেশি থাকে না কম নিউক্লিয়াস থাকে তো যে জায়গাতে নিউক্লিয়াস থাকে না এখানে আরও বেশি পাতলা হয়ে যায় সেখানে মাত্র পয়েন্ট টু আর যেখানে নিউক্লিয়াস আছে একটু মোটা হয় সে পয়েন্ট সিক্স এখন কথা হচ্ছে এটা কম্পেয়ার করছে তোমার একটা রুমের সাথে কম্পেয়ার করছে যে তোমার হচ্ছিল অ্যাভারেজ কত সত্তর স্কোয়ার মিটার যদি টোটাল সবগুলো লাংস এলবিলা মিলে যুগ করি সারফেস এরিয়াটা আচ্ছা অ্যাভারেজ ডায়মিটার কত অ্যাভারেজ হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভের সাথে কম্পেয়ার করছে এবং এই পয়েন্ট ফাইভ ডায়মিটার জন্য কী হয় যে আমাদের যে আর বিসি যারা আছে খুব মানে খুব মানে স্কুইচ করে একদম কাছে চলে আসতে পারে আলটিমেট আর বিসিগুলো এ তো সুবিধা কী হয় কাছে যদি চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার মাঝখানে কোনো বেরিয়ার থাকলো না সে সরাসরি ডিফিউশন করতে পারে এটাও কথা উল্লেখ করছে যে আর বিসিগুলো মাত্র খুব স্কুইচ করে নেয়ার দেন এতে করে সুবিধা কী সুবিধা যেটা হয় সেটা তোমার হচ্ছিলো অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রান্সমিশন করতে তাদের কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো বেরিয়ার কোনো অবস্ট্রাকশন ফিল করতে হয় না সরাসরি তার ডিফিউশন হইতে পারে আলটিমেটলি দুই নম্বর যে প্রশ্নটা আছে এটা তো লেয়ারটা মানে বুঝে পড়তে হবে তারপরে যেটা আছে সেটা তোমার হচ্ছিলো যে আমাদের মানে কী বলে ফ্যাক্টরগুলো কি আছে এখানে ফ্যাক্টর হচ্ছে তোমার টোটাল চারটা একটা তোমার হচ্ছে থিকনেস অফ দ্য মেমব্রেন দুই নম্বর সারফেস অফ দ্য মেমব্রেন তিন নম্বর ডিফিউশন কোয়েফিশিয়েন্ট একটা পাশের পাশে ডিফারেন্স দেখো যদি তোমার থিকনেসটা বেশি হয় বা বেশি মোটা হয় তাহলে ওই জায়গাতে গ্যাস এক্সচেঞ্জ নিশ্চয়ই ঝামেলা হবে সো আমার কি থিকনেস যত বেশি আমার গ্যাস এক্সচেঞ্জ তত স্লো হবে বা কম হবে যেখানে থিকনেস কম সেখানে গ্যাস এক্সচেঞ্জ খুব দ্রু
তিন নাম্বার যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট তো ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট ডিপেন্ড করেছে দুইটা ফ্যাক্টর উপর একটা তোমার হচ্ছে সোলিবিলিটি উপর আর মলিকুলার ওয়েট সো গ্যাসের সোলিবিলিটি যত বেশি আমার ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট তত বেশি ভালো আর তোমার হচ্ছে মলিকুলার ওয়েটের সাথে ইনভার্স রিলেশন সো আমার আফটার অল যদি চিন্তা করি তাহলে মলিকুলার ওয়েট যদি কোনো গ্যাসের বেশি হয় সেটা ধরো ফর এক্সাম্পল আমার যত বেশি আমার গ্যাসের ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট তত ভালো তো আমি যদি এখন একটা কম্পারিজন জিজ্ঞাসা করি যে আমার কার্বন ডাইঅক্সাইডের মলিকুলার ওয়েট কার্বন ডাইঅক্সাইডের মলিকুলার ওয়েট কত থাকবে কার্বনের জন্য বারো আর অক্সিজেনের জন্য ষোলো তো টু নেয়ার বোর্ড ষোলোর জন্য বত্রিশ আর এখানে তোমার থাকতেছে বারো টোটাল অত চুয়াল্লিশের মতো আর যদি অক্সিজেনের কথা চিন্তা করি অক্সিজেনের ষোলো জন্য বত্রিশ তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডে কিন্তু আমার মলিকুলার ওয়েটটা চুয়াল্লিশ আর অক্সিজেনে বত্রিশ তাহলে ডিফিউশন কোয়েফিউশন কার বেশি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি হবে সো কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজিলি ডিফিউজ হতে পারবো কম্পেরিজন টু অক্সিজেন মানে কম অক্সিজেন তুলনায় কার্বন ডাইঅক্সাইড আরও দ্রুত সে ডিফিউজ হয়ে যাবে অন দা দেখেন নাইট্রোজেনের কথা চিন্তা করি নাইট্রোজেনের কথা মানে সাত দোকানে চোদ্দো চোদ্দো দোকানের কত মানে আঠাইশের মতো সো নাইট্রোজেনের থেকে আমার হচ্ছিল অক্সিজেন আরও ফাস্টে যাইব মানে কম্পেয়ার করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড সবচেয়ে বেশি ডিফিউজ দেবো দেন কারণ অক্সিজেন দেন নাইট্রোজেন বা আরও সহজ করে নাইট্রোজেন সবচেয়ে কম ডিফিউজ দেবো বা ডিফিউশন ডিফিউজেন সবচেয়ে কম হইব আর চার নাম্বার যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে পাশের ব্যাসার কার্বন অক্সিজেন সরি পাশের ব্যাসার ডিফারেন্স সো এই দুইটার মধ্যে পার্সেল ডিফারেন্স যত বেশি হবে আলটিমেটলি ধরো এখানকার আর এখানকার যত বেশি পার্সেল পার্সেল ডিসার মানে যত বেশি প্রেসার ডিফারেন্স দেবো তত দ্রুত এক্সচেঞ্জ হবো আমরা সবাই জানি এটা ফিজিক্স থেকে আসছি যে পার্সেল প্রেসার ডিফারেন্স যত বেশি হবো আমার এক্সচেঞ্জ তত দ্রুত হইব আর প্রেসার প্রেসার ডিফারেন্স কম হলে আমার এক্সচেঞ্জটা স্লো হইব সো এই জিনিসগুলোই জাস্ট সব জিনিসই জাস্ট মানে উল্লেখ করছে এখানে দেখো তারা যে ফার্স্ট থিকনেস অফ দ্য মেমরেন নিয়ে কথা বলছে ওরা যে থিকনেস অফ মেমরেন কে আমাদের আচ্ছা থিকনেসটা মানে বেড়ে যেতে পারে কখন যদি তোমার ইন্টারস্টেশন ফ্লুইড ইরিমা হয় মানে আমরা যে বলতেছিলাম পালমোনে ইরিমা পালমোন ইরিমাতে কি হয় যে এই যে স্পেসটা আছে ফ্রি স্পেসটা এই ফ্রি স্পেসে ফ্লুইড জমে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি ফ্লুইড জমে তাহলে কী বাল্টিমেটে তোমার হচ্ছিলো আমার আগে তার কোনো মানে মাঝখানে কোনো বেরিয়ার ছিল না এখন ফ্লুইড জমে জিনিসটা আরও ফুইলে গেছে ফুইলে গেলে কি আমার এই আর বিসি আরও দূরে সরে গেছে আমার মেমরেন আরও এদিকে দূরে সরে গেছে তার মানে কি তাদের মাঝখানে যে স্পেসটা বা দূরত্বটা আরও বেড়ে গেছে আলটিমেটলি সো যদি দূরত্ব বেড়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমার ডিফিউশন করতে সমস্যা হবে বা আমার অক্সিজেন এক্সচেঞ্জ করতে কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সচেঞ্জ করতে বেশি বিরক্ত ফিল করবো আমরা তাহলে এই জন্য আমাদের ফ্লুইড যদি জমে বা ফাইব্রোসিস হয় ফাইব্রোসিস মানে কি যখন কোনো একটা জায়গাতে ইঞ্জুরি হয় ওই ইঞ্জুরিটা তোমার হিলিং হয় বাই ফাইব্রোসিস ফাইব্রোসিস মানে কি যে তোমার হচ্ছে আমাদের কোলাজেন ফাইবার কোলাজেন ফাইবার দিয়ে যদি ইঞ্জুরিটা মানে যে কোনো বুড়িতে মনে রাখবা ইঞ্জুরি হলে কোলাজেন ফাইবার আসে সেটা রিপেয়ার করে নাও সো কোলাজেন ফাইবার দিয়ে রিপেয়ার করে ওই জায়গাতে ফাইব্রোসিস হয়ে যায় ধরো ফর এক্সাম্পল একজন মানুষের আগুন দিয়ে পুড়ে গেছে দেখবা তার ওই যে যে আগুনে পুড়ে গেছে এটা যখন রিপেয়ার হয় দেখবা টান লেগে থাকে ওই জায়গাটা একদম মনে হচ্ছে তোমার টাইম না কেউ কুচকা রাখছে এরকম লাগে ওই জায়গাটা সো ওই যে জায়গাটা তোমার হচ্ছে টান দিয়ে রাখে কারণ হচ্ছে ফাইব্রাস এটা হচ্ছে কোলাজেন ফাইবার দেওয়ার সময় মতো রিপেয়ার হয় টাইপ ফোর কোলাজেন মেনলি আসে এখানে সো এত ডিপেস গেলাম না মূল কথা যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো একটা জায়গাতে যদি মানে ইঞ্জুরি হয় ওইটা হিলিং হয় ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে সো আমাদের ধরো একটা মানুষের প্রচুর পরিমাণে মানে ধরো টিবারকুলোসিস হয়ে কথা কথা কমনলি পাওয়া যায় পোস্ট টিবি ফাইব্রোসিস একটা পেশেন্ট আগে টিবারকুলোসিস ছিল এখন তার লাংসটা কলাপস হয়ে গেছে বা ছোটো হয়ে গেছে কেন এটা ফাইব্রাস টিস্যুটা রিপ্লেস হয়ে গেছে এই ইন্টারেস্টেস স্পেসে ফাইব্রাস টিস্যু জমছে এই জন্য কী হতে হচ্ছে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হইতে পারতেছে না সো এরকম যদি কোনো ইডিমা থাকে অথবা ইন্টারেস্টেস স্পেসে ফাইব্রোসিস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ফাইব্রোসিস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ডিফিউশন করতে সমস্যা হবে বা থিকনেসটা বেড়ে যাবে থিকনেস পারলে আমার হচ্ছিলো লাংসের ডিফিউশন রেটটা কমে যাবে যে আমাদের এটি ইনভার্সলি প্রপোর্শন টু দ্য থিকনেস অফ দ্য মেমরেন আচ্ছা কেন এটা দুই নম্বর যদি চিন্তা করি তাহলে থিকনেস যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে আমার রেসপিউশন অর্ধেক হয়ে যাবে ব্যাপার বরাবর আচ্ছা সার্ভেস এরিয়া যত বেশি হবে তত বেশি আমাদের হচ্ছে লাংস মানে তত বেশি এরিয়া পাবে তত বেশি গ্যাস এক্সচেঞ্জ হবে এখন কথা হচ্ছিলো যদি কোনো পেশেন্টের আমার ইয়ে থাকে কি বলে ধরো এম্পাইসিমা এম্পাইসিমা জিনিসটা কি যে তোমার তোমার হচ্ছিলো যে এটা যখন সিউপির একটা ভার্সন এখানে যেটা হয় লাংসটা ফুলে যায় ফুলে যায় বলতে কি আমাদের লাংসে যে রেসপিউটি ধরো ফর এক্সাম্পল এখানে তোমার তো মেমব্রেন আছে তাদের সো এই ক্ষেত্রে গঠন যেটা ঘটে এম্পাইসিমাতে কি হয় এই যে তোমার মেমব্রেনগুলো একটু ডেস্ট্রয় হয়ে
এখন বড় অ্যালভিলে হইলে কি লাভ আমার তো কোনো লাভ হইল না আমার তো দরকার ছিল রেসিপিউটি মেমব্রেন আমার গ্যাস এক্সচেঞ্জ হইতে গেলে রেসিপিউটি মেমব্রেন লাগবে আমি যদি রেসিপিউটি মেমব্রেনটাই নাই করে দেখেন থেকে তাহলে তো আলটিমেটলি গ্যাস এক্সচেঞ্জটা হইব কোথায় সো এম ফাই সি মাতে যদিও বা লাংস অনেক বড় হইতেছে আলটিমেটলি কোনো লাভ হইতেছে না কেন কারণ আমার রেসিপিউটি মেমব্রেন তো সে নষ্ট করে লাইছে তো মেমব্রেন থাকলেও তো আলটিমেটলি বড় লাংস বড় সার্ভিস এরিয়াতে আমার কাজ লাগাইতাম যেহেতু রেসিপিউটি মেমব্রেন নেই আলটিমেটলি সো আমার সার্ভিস এরিয়া বাড়লেও এম ফাই সি মাতে আমার কোনো লাভ হইতেছে না সো এটা কথা উল্লেখ করছে আলটিমেটলি যে তোমার হচ্ছিল যখন এক পাইসেনে এম ফাই সিমা হইতেছে তখন তোমার কী হইতেছে আমার ডায়লেশন অফ দ্য অ্যালভিলা ওয়াল এত প্রবলেমটা গিয়েছে তোমার হচ্ছিল আমাদের অরিজিনাল যে অ্যালভিলা সেগুলো লস হইতেছে সে এর কথা উল্লেখ করছে তোমার রিডিং দিয়ে নিও সময় বেশি নষ্ট না করি আচ্ছা এরপরে তোমার যে বলছে সেটা তোমার হচ্ছে ডিফিউশন কোয়েশন ডিফিউশন কোয়েশন ডিপেন্ড করতেছে গ্যাস সোলেবেলের উপর এই জিনিসটা তোমার একটা ইকুয়েশন আছে এই দিকটা আমরা চলে যাই উপরের দিকে এই অংশটুকু এই যে এই অংশে বলছে কি যে তোমার ডিফিউশন একটা পার্সি মানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া হয়েছে তোমার লাগবে না এটা ফিজিক্সে পড়া যে ডিপেন্ড করে কি পার্সিয়াল প্রেশার অফ মানে পার্সিয়াল প্রেশার ডিফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে সার্ফেসের উপর ডিপেন্ড করে তারপর সুলিবিল উপর ডিপেন্ড করে তারপর তোমার হচ্ছে মলিকুলোবিটের সাথে ইনভার্স রিলেশনশিপ সো আমি যে সামারিক ওইটা থেকে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে তোমার যদি অক্সিজেন ডিফিউশন মানে কোয়েফিশন ওয়ান ধরি সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর বিশ গুণ আর কার্বন মনোঅক্সাইডে পয়েন্ট এইট ওয়ান মানে অক্সিজেন থেকে কার্বন মনোঅক্সাইডে কম কেন কারণ অক্সিজেনে কত মলিকুলার ওইটাম যদি বত্রিশ আর কার্বন ডাইঅক্সাইডে কত কার্বন মনোঅক্সাইডে কত আমার বারো প্লাস হচ্ছে তোমার ষোলো সো নিয়ার অ্যাবোর্ড তোমার হচ্ছে লো কত আটাইশ সরি বারো প্লাস ষোলো তো আটাইশের মতো সো আমার অক্সিজেন যেহেতু মলিকুলার ওয়েট বেশি সেখানে তার ডিফিউশন কোয়েফিশন অক্সিজেনে বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইডে তার বেশি সেই জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড আরও বেশি নাইট্রোজেনের আরও কম হিলিয়ামের ক্ষেত্রে কম সো এটারে তোমার হচ্ছে এখানে কম্পারিজন দেখাইছে আলটিমেটলি সো এটা এই কম্পারিজনটা তুমি একবার দেখে রাখো নিজে জানার জন্য আচ্ছা এখানে তোমার নিচে যে ব্যাপারটা উল্লেখ করবে সেটা তোমার হচ্ছিল নিচে চলে আসে আমরা একটা একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে যে আমার পার্সিয়াল প্রেশ অফ মানে ডিফিউশন কোয়েফিশন যেটা ওটা তোমার হচ্ছিল আমরা বের করি কীভাবে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের কোনো ডিফিউশন কোয়েফিশন ওরকম বের করতে পারি না কেন করতে পারি না সেটা ব্যাখ্যা দিব আমরা অক্সিজেনটা করতে পারি কিন্তু সরাসরি অক্সিজেনটা আমরা এনিমেলের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি না মানে হিউম্যানের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট পারি না তো সেই জন্য আমরা কী করি কার্বন মনোঅক্সাইড থেকে আমাদের মানে ফার্স্ট অফ অল আমরা পার্সিয়াল প্রেশারটা বের করব তারপরে এটা হচ্ছে আমরা ডিফিউশন কোয়েফিশন দিয়ে গুণ দিয়ে আমরা অক্স মানে অক্সিজেনটা বের করে ফেলবো আচ্ছা এটা একটু পরেই বলি তাহলে সুবিধা হবে ফার্স্টে বাকি রিসার্চ করে যাই আচ্ছা ডিফিউশন কোয়েফিশন বাকি রাখলো আমরা এখানে আর প্রেশার ডিফারেন্স যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে প্রেশার ডিফারেন্সটা তো ইকুয়াল যত বেশি প্রেশার ডিফারেন্স তত বেশি আমার হচ্ছিল গ্যাসের এক্সচেঞ্জ তো ভালো হয় আলটিমেটলি তো এরপরে হচ্ছিল এখানে আচ্ছা এরপরে তোমার হচ্ছে এখান থেকে চলে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ডিফিউশন ক্যাপাসিটি ডিফিউশন ক্যাপাসিটি জিনিসটা কি যে এখানে উল্লেখ করছে যে ব্যাটার কার্বন ডাইঅক্সাইড তোমার ছিল প্রেশার কিন্তু কার্বন ডাইসে বেশি ভালো ডিফিউশন হয় কি আচ্ছা ডিফিউশন ক্যাপাসিটি জিনিসটা কি ডিফিউশন ক্যাপাসিটি হচ্ছিল যে পার্সিয়াল প্রেশার অফ মানে পার্সিয়াল যে কোনো একটা গ্যাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড হোক সেটা অক্সিজেন হোক তাদের পার্সিয়াল প্রেশার ওয়ান মিলিমিটার অফ মার্কারি যদি চেঞ্জ করি এই ওয়ান মিলিমিটার অফ মার্কারি প্রেশার চেঞ্জের জন্য আমার কি পরিমাণ আমার প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ তোমার হচ্ছিল ওই গ্যাসটা ওই মেমব্রেন দিয়ে ডিফিউজ হইব এটা বলা হয় ডিফিউশন ক্যাপাসিটি মানে কোনো একটা জায়গাতে ধরো যে মেমব্রেনটা আছে ওই পার্টিকুলার একটা গ্যাসের জন্য ধরলাম আমি সেটা অক্সিজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড ওই গ্যাসের জন্য আমি প্রেশার যদি ওয়ান মিলিমিটার অফ মার্কারি পাশে পাশে চেঞ্জ করি ওয়ান ধরা এই পাশে আছে ষোলো এই পাশে সতেরো তার প্রেশার ডিফারেন্স কত ওয়ান সো পাশের প্রেশার ডিফারেন্স ওয়ান চেঞ্জ করার জন্য ওই মেমব্রেন দিয়ে আমার গ্যাসটা পার্টিকুলার ওই গ্যাসটা কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বা অক্সিজেনটা কী পরিমাণ আমার ডিফিউশন হইব এই ডিফিউশন ক্যাপাসিটি আমার কার্বন ডাইঅক্সাইডে কত সরি মানে অক্সিজেনে কত একচুয়াল সরি একুশ মিলিমিটার পার মিনিট পার মিনিট মার্কারি দ্যাট মিন্স আমার মানে ওয়ান মিলিমিটার অফ মার্কারি অক্সিজেন পাশের পাশে অফ অক্সিজেন ডিফারেন্স থাকার জন্য প্রতি মিনিটে আমার অক্সিজেন ডিফিউশন হবে কত একুশ মিলিমিটার তো এটা হচ্ছিলো আমাদের অক্সিজেনের ডিফিউশন ক্যাপাসিটি ডিফিউশন ক্যাপাসিটি এখন এটা হচ্ছে কত আমাদের এটা যে অক্সিজেন ডিফারেন্স তাহলে আমাদের নর্মাল পাশের পাশে কত ডিফারেন্স থাকে থাকে হচ্ছে একুশ ডিফারেন্স তো সেই হিসাবে টোটাল দুইশো ত্রিশ মিলিমিটার অফ অক্সিজেন আমার হচ্ছে ডিফিউশন হইতে আছে লাংসের অক্সিজেনের কারণে মানে অক্সিজেন ডিফিউশন হইতে আছে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে
তো আমরা এখানে কি করব যে আমরা বাইরে থেকে অল্প পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড তাকে ইন্সপিরেশন বা শ্বাস নিতে বলবো তারপরে হচ্ছে তোমার আমাদের লাংসে যে অ্যালভিলের মধ্যে সেই অ্যালভিলের মধ্যে পাশে পেশ কার্বন মনোক্সাইডের কনসেনট্রেশনটা বের করব সেটার সাথে আমরা কম্পেয়ার করব যে কি পরিমাণ আমার হচ্ছিলো ভলিউম সে নিচে তো তাদের সামারি যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে পাবো করতো আমার হচ্ছিলো নিয়ার অ্যাবাউট আমরা পাই সতেরো মিলিমিটার মানে ডিফিসেন্ট ক্যাপাসিটি যেটা ওটা পাচ্ছি কত সেটা হচ্ছে সতেরো মিলিমিটার পার মিনিট পার মিনিটার মার্কারি সো এই সত্র হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইডের জন্য সো কার্বন মনোক্সাইড যে সত্র হয় আমাদের ডিফিউশন কোয়েফিশন যেটা এটা মানে কার্বন মনোক্সাইডের তুলনায় আমার অক্সিজেন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টাইম মোর ডিফিউজেবল বা বেশি ডিফিউজ হতে পারে কার্বন ডাই মানে কার্বন মনোক্সাইড থেকে অক্সিজেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টাইম সো দ্যাট মিন্স সত্রের সাথে যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দ্য গুণ দাও দ্যাট মিন্স একুশ পাইতেছ আমরা যে বলি যে কার্বন ডাই সরি অক্সিজেনের যে বলতেছি আমার ডিফিউশন ক্যাপাসিটি একুশ এর আস্তে কোথা থাকে কারণ সে কার্বন মনোক্সাইড থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টাইম বেশি ডিফিউশন কোয়েফিসেন্ট রাখে সেই জন্য যেহেতু কার্বন মনোক্সাইডের সত্র তার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দা গুণ দিলে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি দা গুণ দিলে আমার একুশ আসতে সেন্টিমিটার সো এইটা হচ্ছে তোমার আমাদের মানে কী বলে ডিফিউশন কোয়েফিসিয়েন্স সো ডিফিউশন ক্যাপাসিটি বের করার সূত্র যেটা আর কি এখানে জাস্ট এক্সপেরিমেন্টে যেটা বলা হয়েছে কি সেটা তোমার নর্মালি যে আমাদের ব্লাডে তো তেমন কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে না কার্বন মনোক্সাইড যেটা আসে এটা তোমার হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে ফেলে তারপর দ্যাট মিনস আমাদের হচ্ছে পাশের পাশে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন কার্বন মনোঅক্সাইড যেটা তোমার অ্যালভিলেতে যা আমার ব্লাডে তাই থাকবে তো আমরা পরবর্তীতে দেখবো যে কতটুকু ভলিউম অফ আমার হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড নিছে ওইখান থেকে তোমার হচ্ছে বের করবো কোনটা যে তার হচ্ছিলো ডিফিউশন ক্যাপাসিটিটা কত আচ্ছা এটা গেলো আমার মানে অক্সিজেন ডিফিউশন ক্যাপাসিটি বের করলাম আমরা এইভাবে এখন আমরা যখন এক্সারসাইজ করি এই অক্সিজেনের ডিফিউশন ক্যাপাসিটিতে বেড়ে যায় কতবারে আগে ছিল কত সেটা এক মানে একুশ ছিল এটা বেড়ে আমার সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত হইতে পারে মানে থ্রি টাইম দেন দ্য নর্মাল মানে নর্মাল ছিল একুশ এটা পঁয়ষট্টি হইতে পারে মানে তিন গুণ হইতে পারে এটা ডিপেন্ড করে বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর আমাদের এমন কিছু অ্যালভিলাই থাকে আমি এ কথা আগেও বলছি বেশ কয়েকবার এমন কিছু অ্যালভিলাই থাকে এমন কিছু ক্যাপিলারি থাকে যেগুলো ডরমেন্ট থাকে এগুলো আসলে নর্মালি কাজ করে না যখন তুমি বিগরাস এক্সারসাইজ করো তখন তারা ফাংশনে যায় বা কাজের নামে তখন ওইগুলোর কারণে আমার ডিফিউশন ক্যাপাসিটি বেড়ে যেতে পারে দুই নম্বর যেটা কি সেটা হচ্ছে তোমার ব্যাটার মানে ব্যাটার আসলে অ্যালভিলের ভেন্টিলেশনটা তোমার হচ্ছিলো ভালোভাবে ম্যাচ করে এটা মানে এটা কি আমি এটার ব্যাখ্যা দিয়ে ফেলি তাহলে সুবিধা হবে পরে কার্বন ডাইসে আসবো এটা ব্যাখ্যা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছিলো যে আমাদের আমাদের যদি লাংসের টপ অফ দ্য লাংস চিন্তা করি এমন কিছু এরিয়া লাংসে রয়ে গেছে যেখানে কি না তোমার হচ্ছিলো বাতাস যাচ্ছে কিন্তু পর্যাপ্ত তোমার রক্ত আসতেছে না মানে ওখানে ভেন্টিলেশন ভালো বাট পারফিউশনটা ভালো না যার জন্য আমার সেখানে ভেন্টিলেশন পারফিউশনটা রেশিওটা বেশি ধরো নর্মাল থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ টাইম বেশি হইতে পারে মানে কি ওখানে বাতাস যাচ্ছে অক্সিজেন যাচ্ছে কিন্তু সেই জায়গাতে তোমার রক্ত যাচ্ছে না রক্তের প্রেশারটা কম বা রক্ত কম যাচ্ছে তখন আমরা কি পাচ্ছি যে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস পাচ্ছি মানে ওখানে অক্সিজেন আছে কিন্তু রক্ত নাই এমন কিছু লাক্সের বটম যদি চিন্তা করি বা নিচের দিকে এমন কিছু এরিয়া আছে বা বটমের দিকে চিন্তা করলে ওখানে রক্ত পর্যাপ্ত আছে ইভেন ভালো রক্ত আছে কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত অক্সিজেন নাই তো পর্যাপ্ত অক্সিজেন যদি না থাকে তাহলে কি এমন কিছু রক্ত থাকবো যারা কিনা অক্সিজেনের অভাবে তারা নিজেকে অক্সিজেনেটেড করতে পারে নাই বা তারা অক্সিজেন ক্যারি করতে পারে নাই এখনও সে ডিঅক্সিজেনেটেড হয়ে গেছে এখন তার অলরেডি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে সো এমন কিছু রক্ত আমার এই বটম অফ দ্য লাংস বা নিচ থেকে এমন কিছু রক্ত চলে যাবে যারা কিনা অক্সিজেন হওয়ার সুযোগই পায় নাই কারণ বিকজ কি এখানে ব্লাড ফ্লু বেশি অক্সিজেন পরিমাণ আসতেছে কম অ্যালভিলাই থেকে সো এই জায়গা তৈরি আছে কি আমাদের ফিজিওলজিক্যাল শান্ত তৈরি আছে সো টপ অফ দ্য লাংসে বা অ্যাপেক্সের দিকে তৈরি আছে কি আমার মানে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস আর বটমের দিকে বা নিচের দিকে আমরা হইতেছি কি ফিজিওলজিক্যাল শান্ত এখন যদি তুমি অ্যাক্সারসাইজ করো এই জিনিসটা ব্যাটার মানে কী বলে রেশিওটা মিলবে দেখা যাবে কি টপ অফ দ্য লাংসের মধ্যে ব্লাড ফ্লো বাড়তেছে ওখানে তোমার হচ্ছে অক্সিজেন সময় সুযোগ পাইতেছে তখন বটম অফ দ্য লাংসের মধ্যে তোমার হচ্ছিলো আমাদের অক্সিজেন সময় বেশি যাইতেছে তখন আলটিমি মানে মূল কথা হচ্ছে যে অ্যালভিউলে মেনটেনেশন যে রেশিওটা ওইটা খুব ভালোভাবে শ্যুট করবে যখন তুমি এক্সারসাইজ করো এই জন্য তোমার হচ্ছিল আমার ডিফিউশন ক্যাপাসিটিটা আমার বেড়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি এক্সারসাইজ সময় আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের ডিফিউশন ক্যাপাসিটি বের করতে পারি না কেন কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে অক্সিজেন থেকে বিশ গুণ বেশি ডিফিউশন ক্যাপাসিটি বা কোভিসিন আছে দ্যাট মিন্স কী হবো যদি আমার অক্সিজেনের থাকে একুশ তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কত হইব একুশ ইন্টু বিশ প্
সো এইটা কথা হয়তো বলছে আচ্ছা এইখানে তোমার কিছু বলে না এখানে এই যে এই জিনিসটা আমি যেটা ব্যাখ্যা দিছি ওইটা এখানে আবার নতুকে বলছে যে তোমার হচ্ছে যে নরমালি থাকে কি এই যে এটা হচ্ছে নরমাল কন্ডিশন তো নরমাল কন্ডিশন আলটিমেটলি আমার অ্যালভিলাই মানে অ্যালভিলাই থেকে সরি আমাদের ভেন্টিলেশন থাকে ভেন্টিলেশন মানে কি যে বাতাস চিনি আসতেছে আর পারফিউশন বলতে যে অক্সিজেন নিয়ে আসতেছে সরি যে ব্লাড নিয়ে আসতেছে যেটা সো ব্লাড ফ্লো বলতেছে পারফিউশন আর অ্যালভিলা ভেন্টিলেশন ভেন্টিলেশন সো এটার নর্মাল রেশিও থাকতেছে আলটিমেটলি সো আমরা যদি চিন্তা করি কোনো জায়গাতে যেখানে ধরো আমার মানে কোনো প্রকার অ্যাপেক্স অফ দ্য লাংস চিন্তা করি যেখানে কোনো ব্লাড ফ্লো নাই যদি এমন হয় তাহলে সেকে দেখিবে ওখান থেকে কোনো ব্লাড আসতেছে না কিন্তু এখানে মানে কি বলো অক্সিজেন আসতেছে অ্যালভিলাই দিয়ে তাহলে ওই জায়গাতে রেশিও রেখে দেবো দ্যাট মিন্স ধরো ভেন্টিলেশন দরলাম আমি সামথিং ভালোই দরলাম ধরো ফোর পয়েন্ট টু দরলাম বা ফোর পয়েন্ট টু দরলাম এখানে কোনো প্রকার ব্লাড নাই কোনো অক্সিজেন আসতেছে না ব্লাড আসতেছে না তাহলে কি ক্যাপিলারি যদি না থাকে তাহলে জিরো তো কোনো কিছু দেয় যদি আমি জিরো দিয়ে মানে সামথিং কোনো কিছু যদি জিরো দিয়ে গুণ দেই তাহলে কি আমার ইনফিনিটি আসবে সো এই জায়গাতে সরি মিস্টেক করছি কোনো কিছু যদি জিরো দেয় গুনে তাহলে সেটা জিরো হবে আলটিমেটলি সো জিনিসটা কি এই জায়গাতে তোমার হচ্ছিল যে আমাদের পাশের পেশব কার্বন ডাই অক্সাইড আচ্ছা আমি কি বুল করলাম এই আমি কি বুল করলাম রে কোনো কিছু দেয় জিরো দিয়ে গুন দিলে তো আমার ইনফিনিটি আসে তাই না কোনটা আমি যদি মনে আসে সেটা তোর হচ্ছিল যে মানে জিরোরে কোনো কিছুতে গুন দিলে জিরো হইব আর কোনো কিছুরে যদি মানে জিরো দেয় গুন দিই তাহলে সেটা ইনফিনিটি হইব এরকম না खुबी कम ব্লাড ফ্লো না থাকার জন্য আমার নিচে জিরো তো উপরে যে কোনো সংখ্যা থাকুক এটা যদি জিরো দিয়ে বাঘ দেয় তাহলে সেটা আনডিফাইন বলতে পারবো মানে এক্সাক্টলি কোনো মিনিং নেই আসলে এটার সো এইটা হচ্ছে আমাদের কি টপ অ্যাপেক্স অফ দ্য লাংসে আমরা এই জিনিসটা পাইতেছি আর যখন আমরা হচ্ছ মানে বর্তমানে চিন্তা করি যে এখানে তোমার এটা এখানে কী তৈরি হবো অ্যাপেক্স অফ দ্য লাংসে আমার তৈরি হবো আমার ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস তৈরি হবো মানে কি ওই জায়গাতে অক্সিজেন আছে কিন্তু সেটা ব্লাড ফ্লো হয়নি আর যদি বর্তমানে চিন্তা করি এটি বিতে চিন্তা করি এখানে কী হবো আমাদের মানে উপরে অক্সিজেন আসতে পারতেছে না আলটিমেটলি সো অক্সিজেন জিরো নিচে ব্লাড ফ্লো ভালো আছে সো ব্লাড ফ্লো ভালো থাকলে কোনো লাভ নাই এটা যদি জিরোরে কোনো কিছু দেয় বাঘ দেয় আমার মান জিরো হইব দ্যাট মিন্স তোমার হচ্ছিল এখানে আমাদের কি তৈরি হবো এখানে তৈরি হবো ফিজিওলজিক্যাল শান্ত তৈরি হবো দ্যাট মিন্স এমন কিছু ব্লাড থাকবো যে ব্লাডটা অক্সিজেন হওয়ার সুযোগই পাই নাই সো আমার যদি ভ্যালুটা জিরো বা ইন্ডি মানে আনডিফাইন্ড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কোনো প্রকার ভেন্টিলেশন হয় নাই বা আমার যে এই এমটা ছিল বা লক্ষ্য ছিল ওই লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই তো আলটিমেটলি ওই জায়গাতে আমার ভেন্টিলেশন পারফিউশন ঠিকঠাক হয় নাই বাট নর্মালি যদি চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছিলো এটা মানে গুড ম্যাচ করে সো এই জন্য আবার দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি এক্সট্রা চিন্তা করো যে যদি টপে চিন্তা করি আমার এখানে কোনো প্রকার ব্যাসে নাই কিন্তু অক্সিজেন আসছিল তাহলে আমার তো গ্যাসে কোনো মানে পাশে পাশে কোনো চেঞ্জ আসবে না আমরা ইন্সপিরেশন ওই ইয়ারে যে অক্সিজেন নিয়ে আসছি ওই অক্সিজেন নিয়ে আমরা ফেরত যাবো কারণ যেহেতু ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস হয়ে গেছে এই জন্য দেখো এখানে পাশের পাশে অফ অক্সিজেন আমার যত ইন্সপিরেশন ইয়ার ছিল একশো উনপঞ্চাশ একশো উনপঞ্চাশ রয়ে গেছে কার্বন ডাই অক্সাইড জিরো ছিল জিরো রয়ে গেছে বাট কথা হচ্ছিল এখানে কিন্তু কোনো গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয়ই নেই কারণ ফিজিওলজি ডেড স্পেস হয়েছে গেছে সো অ্যাপেক্স অফ দ্য লাংসে আমরা পাবো কি ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস এখানে আমাদের কি আমাদের ভেন্টিলেশন ভালো আছে পারফিউশন নাই আর এখানে কোনো পাশের পাশে অফ অক্সিজেন চেঞ্জ হবে না একশো উনপঞ্চাশ থাকবে কার্বন ডাই অক্সাইড চেঞ্জ হবে না জিরোই থাকবে আর যেটা বর্তমান তো লাংস বা নিচের দিকে সেখানে তোমার কি আমার পার্সেল মানে ভেন্টিলেশন নাইগা কিন্তু পারফিউশন ভালো ছিল এখানে তৈরি হবো কি ফিজিওলজিক্যাল শান্ট এখানে কি আমার যে রক্ত আসছিল ওই রক্ত অক্সিজেন হওয়ার সুযোগ পায় নাই মানে ব্যানাস ব্লাডে যে পরিমাণ অক্সিজেন ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল আমার আর্টের ব্লাডে সেম অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এসে চলে যাবে তো ব্যানাস ব্লাড অক্সিজেন কত ছিল আমার হচ্ছিল চল্লিশ কার্বন ডাই অক্সাইড কত ছিল পঁয়তাল্লিশ তো সেম কম্পোজিশনে সে চলে যাবে বাট নর্মালি কি হয় নর্মালি সে আসে অক্সিজেন চল্লিশ নিয়া আর অ্যালভিলা ইয়ার থেকে আসে তোমার একশো উনপঞ্চাশ তো এটার এক চেঞ্জের মাধ্যমে সেটা কনভার্ট হয়েছে একশো একশো চারে কনভার্ট হয় একশো চারে এসে তারা ব্যালেন্স হয় আর কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে আসে পঁয়তাল্লিশ আর তোমার হচ্ছিলো অ্যালভিলা ইয়ার থাকে তোমার জিরো দুইটার একটা মানে কী বলে ডিফিউশনের মাধ্যমে সেটা চল্লিশে মাসে ব্যালেন্স হয় সো নর্মালি একটা পার্সনের ক্ষেত্রে সেটা ডিফিউশনের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইডটা পঁয়তাল্লিশ থেকে
যে তোমার হচ্ছিল যে হোয়েন দা ভেন্টিলেশন জিরো বাট পারফিউশন আছে তাহলে কি আমাদের ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিওটা জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা কইতে সেন্টিমিটার কোথায় এটা তোমার আবার অনেক সময় কইতে পারে যে ভেন্টিলেশন না ভেন্টিলেশনটা আমার হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট বাট পারফিউশনটা জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ইনডিফাইন তাহলে ইনডিফাইন বা জিরো থাকলে কোনো গ্যাস এক্সচেঞ্জ হবে না আলটিমেটলি আর তোমার যখন আলটিমেটলি তোমার হচ্ছিলো আমাদের পরের পয়েন্টে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যাখ্যা দিচ্ছে আলটিমেটলি সেম জিনিসই এই যে পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছিলো আমাদের ইনফিনিটি থাকলে আলটিমেটলি কী হয় আলটিমেট ব্যাখ্যা মানে কোন জায়গাতে কোনটা হয় আচ্ছা নিচে আসে আমাদের গ্যাস এক্সচেঞ্জ চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে বোধ আমার যে চিন্তা তাহলে এক্সচেঞ্জ কেমন হয়েছে আমাদের নর্মালি কী হয় সেটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে নর্মালি একশো চার আসছে ইনস্পিরে থাকে একশো উনপঞ্চাশ এদিকে থাকে চল্লিশ আলটিমেটলি ব্যালেন্স আসে কত একশো চার এশিয়া আর যখন ব্যানাসে চল্লিশ থাকে আমার কার্বন ডাই অক্সাইড কত সেটা জিরো থাকতে কন্টেস্ট হতে পারে যে এই এই ব্যাখ্যাগুলো তোমার হচ্ছে এখানে কপি করছে আমি জাস্ট রিডিং আর পড়লাম না ওরকমভাবে সো আলটিমেটলি তোমার হচ্ছিল লিমিটটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে আলটিমেটলি যে তোমার হচ্ছে চেঞ্জ হইতে আসে না যে ফিজিওলজিক্যাল সান আর তোমার ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেসের কথা উল্লেখ করছে ফিজিওলজি সান আমরা কোথায় পাবো আমরা ফিজিওলজিক্যাল সান পাবো তোমার হচ্ছিল বটমে পাবো বা বিলুতে পাবো যেখানে ভেন্টিলেশন আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ নাই কিন্তু পারফিউশন পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে সো জিনিসটা তোমার হচ্ছে সার্টেন ব্লাড আর ব্যানাস ব্লাডে চলে যাবে আলটিমেটলি তোমার ফিজিও শান্তরিত আছে আলটিমেটলি সো এই জিনিসটা আমরা ভালো দেখি কোথায় যে ব্রঙ্কেল বেসেল যেটা ব্রঙ্কেল বেসেলের কথা আমরা আগে উল্লেখ করছি যে ব্রঙ্কেল বেসেল কি ওখানে তোমার লাংসে ব্লাড সাপ্লাইয়ের জন্য যে সকল বেসেলগুলো থাকে তারা কী করে আমার হচ্ছিলো লাংসকে সাপ্লাই দেয় সেই জন্য তার অক্সিজেন হওয়ার সুযোগ পায় না এই জন্য টু পার্সেন্ট ফিজিওলজিক্যাল নর্মালি পাই মানে কার্ডেক আউটপুটের মধ্যে টু পার্সেন্ট ফিজিওলজিক্যাল শান্ট নর্মালি থাকে মানে এই টু পার্সেন্ট ব্লাড আমার ডিঅক্সিন যদি থাকে আলটিমেটলি আর তোমার পরবর্তী যে বাকি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে ফিজিও শান্তরি আলটিমেটলি সো এটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে এটা একটা ইকুয়েশন দিচ্ছে লাগবে না পরীক্ষাতে আবার তোমার ফিজিওলজি ডেড স্পেস কোথা হয় এটা অ্যাপেক্সের দিকে তৈরি হয় ওখানে কী হয় আমার হচ্ছিল ভেন্টিলেশন ভালো বাট তোমার পারফিউশনটা খারাপ তো সেক্ষেত্রে আসলে কিছু ইয়ার থাকবে যারা অক্সিজেন অক্সিজেনেশন করার সুযোগ পায় নাই বা ওই অক্সিজেন দেওয়ার মতো সুযোগ পায় নাই সো এই অক্সি ভেন্টিলেশন অফ এল বিলাই এই ভেন্টিলেশন ও ওয়াস্টেড হয়ে যাচ্ছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার কোনো কাজে লাগতেছে না এটা মিজাকর একটা ইয়ে দিচ্ছে আলটিমেটলি এই যে ফিজ মানে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস গ্রেস্ট ওয়ার্ক ভেন্টিলেশন যদি ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস হয় বা এগুলো হয় তাহলে সুবি মানে অসুবিধা দেখি অসুবিধা কি যে তোমার বেশি পরিমাণ কাজ করতে হবে আলটিমেটলি লাংসের জন্য আর অ্যাবনর্মাল ভেন্টিলেশন যে বলছে আলটিমেটলি কত রোগ বাড়তে পারে তোমার হচ্ছিল ভেন্টিলেশন পার ফিজিও রেশিওটা টু পয়েন্ট ফাইভ টাইম বাড়তে পারে ফিজিওলজি ডেড স্পেসের ক্ষেত্রে আর বটমের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তাহলে ভেন্টিলেশন পার ফিজিও রেশিওটা কমতে কমতে পয়েন্ট সিক্সে কারণ এখানে কি ভেন্টিলেশন নাই গা কিন্তু পারফিউশন আছে তো নিচেটা যদি বড় হয় তাহলে পয়েন্ট সিক্স পর্যন্ত হইতে পারে আর উপরটা বড় হলে টু পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত হতে পারে এই যে ফিজিওটা ডেড স্পেস কথা উল্লেখ করছে ডিউরিং দ্য এক্সারসাইজের সময় যে ব্যালেন্সটা মেনটেন করা গেলে আচ্ছা এখানে নিচে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে ক্রনিক অবস্টেটিভ পালমেন্ট যদি হয় তাহলে কেউ সিউপিডি যদি খায় তাহলে সেক্ষেত্রে লং টাইম যদি কেউ স্মোকিং করে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হয় আমার ইয়ারটা ট্র্যাপ হয় এম পাইসি মাইতে আসে এই জন্য কি অ্যালবিলো বলটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় সো আলটিমেটলি আমার পেন্টিলেশন পারফিউশন সেটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় আলটিমেটলি এটা কয়েকটা কারণ ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে স্মল ব্রঙ্কেগুলো অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় সেই জন্য তোমার একটা একটা কারণ হতে পারে সো যেখানে অবস্ট্রাকশন হবে তাহলে কী হবে ওই জায়গাতে তোমার হচ্ছিলো যদি তুমি স্মল একটা ব্রঙ্কে ধর চিন্তা একটা ব্রঙ্কে হচ্ছিলো এটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় তাহলে কি এখানে কোনো প্রকার নতুন করে বাতাস ঢুকবে না কিন্তু আমার অক্সিজেন সরি ব্লাড তো মানে কেপিলে দিয়ে আসতেছে তো ব্লাড আসবে ঠিকই কিন্তু অক্সিজেন আসবে না তার মানে কি এখানে তোমার আমার শান্ত রেব বা ফিজিওলজিক্যাল শান্ত রেব মানে ভেন্টিলেশন নাই পারফিউশন আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভেন্টিলেশন পারফিউশন জিরো দ্যাট মিস আমাদের হচ্ছে জিরো প্লাস সামথিং তো জিনিসটা তোমার জিরোতে সালটিমেটলি আবার এমন হতে পারে কি যে তোমার হচ্ছিল যে কেমন কিছু কিছু ওয়াল অ্যালভেলে ওয়াল যেটা সেগুলো ডেস্ট হয়ে গেছে গা তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ভেন্টিলেশন করতে পারবে না অথবা ইনএডুকেট ব্লাড ফ্লো হইতে পারে আলটিমেটলি সো সেই জন্য প্রবলেম হতে পারে সো আমাদের যদি সিরিয়াস ফিজিওলজিক্যাল শান্ট হয় বা ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস হয় যেটা আমাদের রেসপিউটারি সিস্টেমের ক্ষেত্রে খুব মারাত্মক হয় হ্যাম্পার করবে ইভেন তোমার হচ্ছিল এত জন্য কী হবে যে ফোর্স যেটা আলটিমেটলি যে লাংসে যে এফি কেসে সেটা তোমার দশ ভাগে এক ভাগ নেমে নামায় নিয়ে আসতে পারে আলটিমেটলি এবং এই জন্য আলটিমেটলি কী হয় পেশেন্টের সিউপিডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছিল লং টাইম পালমোনারি ডিজেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট করতে আসে আলটিমেটলি
অক্সিজেন তো ট্রান্সফার হতে যত সময় লাগে কার্বন ডাই আরো দ্রুত ফাস্ট অনেক খুব দ্রুত ডিফিউশন হয়ে যায় এবং তার বিশ গুণ এটা কিন্তু যে কোনো মেমরিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার জন্য ভাই যদি তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে কার্বন ডাই অক্সাইডের ডিফিউশন রেট বেশি কেন তাহলে আমি কি বলবো মলিকিউলার ওয়েট বেশি তার ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট বেশি কি বলবো নাকি ভালো বলবো ভাই না যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড ডিফিউশন রেট বেশি কেন কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্টটা বেশি আমার ম্যাডাম আমার ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্টে 20 গুণ দেন দা অক্সিজেন তাহলে 20 20 গুণ কেন কারণ আমার মলিকিউল ওয়েটটা আমার ইয়ার থেকে বেশি মানে অক্সিজেন থেকে বেশি জি ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আমি নেক্সট ক্লাস হয়তো কালকে না চেষ্টা করব আজকে নতুন টপিক শুরু করলাম না কালকে নেক্সট ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ ওকে বেস্ট অফ লাক ওয়া আলাইকুম আসসালাম